అందరికి నమస్కారం సమాజం టీవీ ఛానల్ ముఖముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది ఎవరో కాదండి అనగారిన వర్గాల గొంతుక జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందినటువంటి సామాజిక మేధావి సామాజిక శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కంచా ఎల్లయ్య గారితో ఈరోజు ముఖముఖి కార్యక్రమం అండి కాలం మారిన క్లైమేట్ మారిన ఆయన మాత్రం మారకుండా తన ఏ సిద్ధాంతాన్ని అయితే నమ్మాడో ఏ పంతాలు అయితే వెళ్దామని అనుకున్నారో వారు అదే పంతాలు గత కొన్నేళ్ళుగా తన కలాన్ని ఘలాన్ని సందర్భం ఉన్నప్పుడు సమయం వచ్చినప్పుడు వ్యక్తపరుస్తూ తన జీవన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు సమయ నమస్తే ఇప్పుడు ఈ సమాజము టీవీ సమాజాన్ని మార్చాలి అంటే ఏ సమాజాన్ని మార్చాలి గత నాలుగు వేల సంవత్సరాలుగా అట్టడుగు కింది భాగంలో శూద్రులు ఉన్నారు ఆనాడు వేదము రాసిన పీరియడ్లో వాళ్ళంతా ఆనాడు బానిసలు వాళ్ళపైన వయస్సులు ఉన్నారు ఇవాళ ఆర్య వయసులుగా నా మీద ఎవరైతే ఎడ్యుటేషన్ చేసినారో వాళ్ళ ఆర్య వయస్సులు ఆనాటి నుంచి వాళ్ళు ఆర్య వయసులుగానే ఉన్నారు వ్యాపారం క్రమంగా క్రమంగా పెరుక్కుంటూ వచ్చారు ఆ పైన క్షత్రియులు ఉన్నారు వీళ్ళు రాజ్యాలు వేలారు ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ను పరిపాలిస్తున్న యోగి ఆదిత్యనాథు అటువంటి క్షత్రియ వంశానికి చెందిన ఆయన ఆయన ఏదో ఒక క్షత్రియ గుడి పెట్టుకొని అక్కడ రాజయోగి వ్యవహారం చేసుకొని ముఖ్య క్రమంగా క్రమంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆ పైన బ్రాహ్మలు ఉన్నారు ఈ బ్రాహ్మలు ఈ సమాజానికి ఆర్యులుగా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు కానీ వాళ్ళు రూపొందించిన మత విలువలు కానీ ఉత్పత్తికి అనుకూలంగా ఉండవలసిన వ్యవస్థను ఉత్పత్తికి వ్యతిరేకంగా మార్చారు అందువల్ల నేను వరంగల్ జిల్లాలో పాత నర్సంపేట తాలూకా ఇప్పుడు చెన్నరావుపేట మండల్ పాపయ్యపేట అనే ఊళ్ళో పుట్టి ముందు నా బాల్య జీవితంలో గొర్రెలు కాశాను మా తర్వాత బర్రెలు గొడ్లు కాశాను ఎనిమిది తొమ్మిదవ ఏట స్కూల్కి పోయినా నేను అయితే ఇప్పుడు ఈ నా ఆత్మకథలో ఫ్రమ్ ఎ షెపర్డ్ బాయ్ టు ఎన్ ఇంటలెక్చువల్ మై మెమోయర్స్ అని ఏదైతే రాశానో అది మొన్న హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్లో రిలీజ్ అయింది దాన్ని ఒక ట్రాన్జెండర్ ఉమెన్ అంటే ఈ సమాజంలో ఆడంగులు అని పిలువబడి తల్లిదండ్రుల చేత కూడా బయటికి నెట్టబడ్డ వాళ్ళతో అమ్మాయితో ఎందుకు రిలీజ్ చేయించానంటే ఈ సమాజం మారాలి అంటే నా జీవితం ఒక ఉదాహరణ కావడమే కాకుండా ఈ పుస్తకం చుట్టూ ఉన్న శక్తులన్నీ కూడా సమాజాన్ని మార్చే శక్తులుగా ఎదగాలనేది అయితే ఆనాటి నేను మొట్టమొదలు గొర్రెలు కాసిన తర్వాత బర్రెలు కాసిన తర్వాత పశువులు కాసిన తర్వాత మాకు ఎడ్లు ఉండే ఆవులు ఉండే కాసిన తర్వాత బడికి బలవంతంగా రాజలింగం అనే ఒక టీచరు ఆయనకు ఉద్యోగం ఉండాలి కనుక మా మదర్ను అడిగి బళ్ళు చేర్పించారు మా మదరు మా గ్రాండ్ మదర్ ఆనాడే చెప్పారు సూద్రులు బడికి పోతే చదువు అచ్చిరాదు అది చదువు అనేది బ్రాహ్మణులకు కోమట్లకే అచ్చుకు వస్తుంది మరి మా నాయనమ్మ అన్నది ఈ పిల్లగాన్లు పొరగాన్లు బడికి కనుక తోలితే వీళ్ళు చచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఒక పిల్లగాడిని మనం ఏదో పంతుల దగ్గరికి తోలి అక్షరాలు నేర్పించడం కానీ చచ్చిపోయాడు అయితే ఆ బడిలోకి పోయినప్పుడు నాకు బడి ఒక జైలు కానగా ఒక పాత ఇల్లు చెట్టు కింద చిన్న ఇల్లు అది ఆ ఇంట్లో ఒక గదిలో వేసి ఒకటే టీచర్ ఉంటే ప్రకృతితో సంఘర్షణ పడి గొర్రెలతో ఉరికి ఆడి పాడి గొర్రె పిల్లల్ని ఎత్తుకొని మేక పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఆవులు ఎదకొచ్చిన ఆవులు ఉరుకుతుంటే కోడలు వాటి వెంట ఉరుకుతుంటే వాటితో ఉరికి మొత్తము చెట్లు చేమలు ఎక్కి పండ్లు తెంపుకొని తిన్నోళ్ళకి గదిలో కూర్చొని చదువుడు అనేది 
చాలా జైలు బందీ కానగా ఉండేది నేను అది నా పుస్తకంలో చాలా వివరంగా రాసిన అంటే దాంట్లో శూద్రులు సరస్వతి నుంచి విముక్తి కావలసిన అవసరం ఉన్నది చదువు రావాలి అంటే అనేది దాంతో దాంట్లో ఒక చాప్టర్ ఉంది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సరస్వతి అని ఈ ప్రక్రియలో చదువు మొదలెట్టిన తర్వాత తెలుగు నేర్చుకోవడం అనేది అంటే గొడ్ల కాసే తెలుగు బర్ల కాసే తెలుగు నాగలు దున్నే తెలుగు ఆ వస్తువులు ఆ పరికరాలు వేరు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొంత ఉర్దూ భాషతో ముడిబడి ఉన్నప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజా తెలుగు ఒకటి ఉన్నది కానీ అప్పటికే ఈ పుస్తకాలలోకి వచ్చిన తెలుగు బ్రాహ్మణ తెలుగు అంటారు దాన్ని అది మనుషులకు అర్థమయ్యే తెలుగు రూపంలో ఉండదు ఆ పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెడితే అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది అంటే నేను నా ఆత్మకథలో ఇంగ్లీష్లో రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ టీచర్ బలవంతంగా నేర్పితే యాభై ఆరు అక్షరాలు నేర్చుకున్నప్పుడు ఏబిసిడీలు తర్వాత చాలా కాలంలో నేను నాలుగో తరగతుల ముందు ఆయన ఇంట్రెస్ట్తో ఏబిసిడీలు చెప్పాడు అక్కడ యాక్చువల్గా ఆరో తరగతి నుంచి కానీ ఏబిసిడీలు మొదలయ్యేటిగా ఆ రోజులలో ఈ రోజులలో కూడా అట్లా ఉంది దాన్ని మార్చాలని నేను చూస్తున్నా ఎల్కేజీ నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు గ్రామాలలో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలి కానీ ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అయి ఈజీ నేర్చు నేర్పు అంటే చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్ వప్పు ఉదల ఫస్ట్ బాలశిక్ష చదివినప్పుడు ఆ కృష్ణుని పాఠం చదవడానికే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది అంటే ఈ కృష్ణుడు వెన్న దొంగిలించాడు అంటే దొంగిలించుడు ఏంది ఏం సార్ అయిన ఎవరు అంటే దేవుడు ఆ దేవుడు వెన్న దొంగిలించాడు దొంగ దేవుడు ఎట్లా దొంగిలిస్తాడు సార్ అరే పోచమ్మకు అట్లాంటి కథ లేదు మైసమ్మకు లేదు దేవుడు ఎట్లా దొ వెన్న ఎందుకు దొంగిలిస్తాడు సార్ అంటే ఆ దేవుడు అట్లే ఉన్నాడు చేసిండు చేస్తే ఇట్లాంటి అంటే ఉత్పత్తి కులాలలో ఉన్న వాళ్లకు ఉత్పత్తి అనుసంధాన దేవతల గురించి చెప్పకుండా అంటే ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో పోచమ్మ గుడి ఉండింది పోచమ్మ గుడి నాకు అమ్మ తల్లి వచ్చింది ఆరు నెలల పిల్లగానప్పుడు నాకు అమ్మ తల్లి వచ్చింది మా అన్నకు రెండున్నర సంవత్సరాల పిల్లగాను బాగా అమ్మ తల్లి వచ్చింది మా మా అవ్వ మా నాయనమ్మ మా బంధువులు అందరు అయితే పోచమ్మకు మొక్కిండ్రు కదా ఏమని మొక్కిండ్రు అయ్యా అవ్వ పోచమ్మ తల్లి ఇప్పుడు మా పొలగాళ్ళకు అమ్మ తల్లి అయింది వీళ్ళను బాగు చేయాలి నీకు మంచి గొర్రె పోతుని పోస్తాం కుండ కళ్ళు తెచ్చి పోస్తాం నువ్వు బాగు చేయకపోతే మాత్రం బాగుండదు బాగు చేయకపోతే నేను నోట్లో మన్ను పోస్తాం బాగు చేస్తే గోరే పోతుని పోస్తాం ఇది కదా మా మా అవ్వ మొక్కింది మొక్కితే మరి తెలుగు అర్థమయ్యే కదా నేను పోచమ్మ కాపాడింది మొక్కుడు మొక్కుడే యాపాకు పెట్టిండ్రు పశువు పెట్టిండ్రు దాంట్లో కా మందు కూడా పెట్టిండ్రు అంటే సూత్ర జీవనంలో దేవతలు సైన్స్ రెండు కలగలిసి ఉన్నాయి ఈ బ్రాహ్మణ జీవనంలో దేవునికి తెలుగు అర్థం కాదు సంస్కృతము అన్ని దేవతలకు సంస్కృతం వచ్చని ఇలా దేవతలకు సంస్కృతం మరి పోచమ్మకి ఎట్లా అర్థమైంది అందుకని నేను తర్వాత ఇంగ్లీషు తెలుగును ప్యారలల్గా చదువుకుంటూ పోయినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఉన్న మధురం తెలుగులో కనపడలే నాకు వేల వీళ్ళు చెప్తున్నారు తెలుగు మాతృభాష దీంట్లో మాదిరి అంటే నువ్వు నేను అక్కడ చెట్టు పుట్ట నాగలి గొర్రె బర్రె వీటి గురించి పాఠం లేకుండా నువ్వు ఎక్కడో నాకు అర్థం కాని పాఠం నాకు నన్ను ఒక గొర్రెలతో బర్రెలతో ఆడి ఎగిరి పాడి పాములను చంపి పాములు ఉరుకుతా అంటే ఉరికి ఇదంతా ప్రకృతితో నేను మనము ఒక గుట్ట మీద నిలబడి చూస్తే భూమి ఆకాశం కనపడ కలిసినట్టు కనపడుతుంది దాన్ని ఆరిజన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అది అంత చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన నేను నన్ను తీసుకొచ్చి స్కూల్లో బంధించి ఒక రూమ్లో పెట్టి ఆ ఒక టీచర్ ముందట్టు నిలబడి ఆ టీచర్ని అసలు కొట్టాలి కొట్టి ఉరకాలన్నంత కోపం వచ్చేది నాకు ఇది ఇది ఒక పెద్ద బందీకానా ఇది ఏం పంతులు ఈ సారు 
మేము మేము బయటకు వచ్చినాక అనుకునేది సార్ గారిని తప్పించుకొని ఎట్లా నూరుకాలి అని అంటే అది అర్థమయ్యేది కాదు కానీ అవతల ఒక ప్రకృతి జీవితం ఉన్నాయి సార్ గాడే ఎందురాబాయి మన ముందు మన ముందు నిలబడి రోజు ప్రచారం చేస్తున్నాడు మనమే మొత్తం రాజ్యం వెళ్ళిన వాళ్ళం బయట చిరగోనాడిన వాళ్ళము పక్షులు చంపిన వాళ్ళము పిట్టలు చంపిన వాళ్ళము చేపలు పట్టుకొచ్చిన వాళ్ళము ఈ సార్ గాడు ఏంది మనల్ని మనల్ని రూల్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా మాట్లాడుకునేది బయటకు వచ్చి బట్ ఆయన చాలా మంచి టీచర్ రాజలింగము లేకపోతే ఇవాళ నేను ఇట్లా ఉండేటోని కాదు ఆయన కూడా ఒక పద్మశాలి కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు మా మదర్ని కన్వీన్ చేశాడు స్కూల్లో చేర్పించాడు ఒకటో తరగతి నుండి ఐదో తరగతి వరకు పాఠాలు తనే స్వయంగా చెప్పాడు అప్పటికే ఇంగ్లీష్ నేర్పాడు ఇంట్లో కూర్చుండబెట్టి పాఠాలు నేర్పాడు అది మంచితనం అది వేరే విషయం ఆయన కుటుంబంతో నాకు చాలా కాలం తర్వాత సంబంధం ఉండింది అంటే మనం బడి పిల్లలకు ఏం పాఠం చెప్తున్నాం అనేది కనుక ఒకవైపు ఉత్పత్తికి అనుకూల దేవతలు ఉన్నారు మేము చెరువుకట్ట మీద ఆడుకున్నాం చెరువుకట్ట మీద మా ఊరు చెరువుకట్ట మీద కానీ ఇప్పుడు ఏ ఊరు చెరువుకట్ట మీద కానీ మిషన్ కాకతీయ తర్వాత వచ్చిన చెరువుకట్ల మీద కానీ చెరువుకట్ట మీద కటమైసం ఉంటుంది ఆ కటమైసం ఒక తెల్ల రాయి సున్నం వేసి పశువు పెట్టు పెట్టు ఉంటుంది మా కాలంలో బాగా పంట పండిన నాడు కటమైసం దగ్గర ఒక దున్నపోతును పోతురు దున్నపోతును కోసి పెద్ద చాలా కుండల కొద్దీ ఆ రోజు ఈ ఇనుప ఇవి లేదా పెద్ద పెద్ద బాణాలు ఏమి లేవు కుండలలో ఉండేవాళ్ళు వండి బువ్వ రాసి పోసి ఆ నెత్తురు అంతా బువ్వలో కలిపి పొలి చల్లేవాళ్ళు పొలాల మీద ఇండ్ల మీద తర్వాత ఊరి పొలిమేర మీద ఊరి రక్షకులు ఎవరు మాది వాళ్ళు ఊరి రక్షకులు ముదురాజులు చేపలు పడతారు గొల్ల కుర్మలు గొర్రెలను మేకల్ని పెంచి పాలు పెరుగు గొర్రెలతో తయారు చేస్తారు వాళ్ళు కూడా బర్రెలను మేస్తారు ఆవులు మేస్తారు పాలు పెంటారు ఇది జరుగుతుంది గమ్లో వాళ్ళు కళ్ళు గీస్తారు కాపులు మిగతా వాళ్ళు అప్పుడు నాగలు దున్నారు మాదిగలు అందరికి సాయం చేస్తారు నాగలు దున్నే ప్రక్రియలు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ మంచి జరగాలని అక్కడ పోచమ్మ కట్టమైసమ్మ దేవతలు ఉన్నాయి మరి వీళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టిన దేవతలు నాకు పాఠం చెప్తే ఆ దేవులు అర్థమయ్యేది కాదు అంటే ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు రామాయణం నుంచి మహాభారతం నుంచి నన్నయ్య తిక్కన వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అనువాదాలు తెచ్చి పెడితే అదంతా ఏంది సంస్కృతాన్ని తెలుగులోకి మార్చారు అన్న అని సంస్కృతం ఉంటుంది అది అన్నము అన్నాడు తర్వాత అర్థమైంది నాకు డూము ఊలు కలిపి సంస్కృత పదాలే తెలుగు అన్నారని అన్న అన్నము హల్ హలము అరే నేను నాగలు అనుకునేదాన్ని నువ్వు హలము అంటున్నావు ఇదేం సార్ ఇది ఇది ఇదేమి దీని పేరు ఇది కాదని నేను లేదు పుస్తకంలో అదే ఉన్నదని సార్ అంటాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు ప్రజా జీవితంలో ఉత్పత్తిలో ఏమున్నదో అది పుస్తకంలోకి వస్తే ఆ చదువు సైన్స్ అభివృద్ధి చెందుతుంది నీకు ఉత్పత్తితో సంబంధం లేని కవిత్వం తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ పెట్టినావు అనుకో ఇక్కడ చదువు అభివృద్ధి కాదు అందుకని నేను ఇన్ని పుస్తకాలు రాసిన ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే నేను పది పుస్తకాలు రాసిన ఇప్పుడు హైదరాబాదు బుక్ ఫెయిర్లో పోయి చూడండి వరల్డ్ ఫేమస్ సేజ్ పబ్లిషర్స్ నా పుస్తకాలు వాయామ్ నాట్ ఏ హిందూ పోస్ట్ హిందూ ఇండియా బఫెలో నేషనలిజం తర్వాత గాడ్ యాజ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ అన్టచబుల్ గాడ్ నవలాది తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఎ షెప్అవుట్ బాయ్ టు అన్ ఇంటెలెక్చువల్ తర్వాత ది వెపన్ ఆఫ్ ది అదర్ అదైతే మరీ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ వేసింది నేను ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో రాసిన ఇంగ్లీష్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇంత ఈజీగా అవును మీరు ఆ రోజుల్లో ఆంగ్ల భాష అందరి ద్రాక్షలా ఉండేది అలాంటి సందర్భంలోనే మీరు ఇలా ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఇంగ్లీష్లో మీరు ఎలా రాయగలుగుతున్నారు అసలు మీకు ఈ దీని గురించి మీరు వివరించండి మా ప్రేక్షకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో బాగా ఫెసిలిటీతో రాస్తా తెలుగులో కూడా రెగ్యులర్గా రాస్తా ఆంధ్రజ్యోతికి నేను రెగ్యులర్ వ్యాసాలు రాసేటోని భారతకు రాసేటోని ఈనాడుకు రాసేటోని ముఖ్యంగా అప్పుడు ఉదయం అని ఒక పత్రిక ఉండే దానికి కూడా రెగ్యులర్గా రాసేటోని చాలా తొందరగా తెలుగులో ఆర్టిక అయితే నా తెలుగు భాష కూడా సంస్కృత పునాదితో ఉన్న తెలుగు రాయని నేను చాలా తక్కువ రాస్తా ఊళ్ళో ఉన్న ప్రజలు మాట్లాడుకునే తెలుగే నా వ్యాసాలలో కనపడుతుంది ఫ్యూడలిజం మళ్ళీ వచ్చింది పుస్తకం చూసిన లేదు బర్త్ వితౌట్ బర్త్డే అది అనే పుస్తకం చూసిన అది ఎందుకు రాసిన అంటే అది టైటిల్ ఇంగ్లీషు 
ఇది ఇది బర్త్ వితౌట్ బర్త్ డే టైటిల్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు రాసిన నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మా టీచర్ ఇచ్చింది ఊళ్ళో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు రాయలేదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు పుట్టినో తెలియదు బా బ్రాడ్ సీజన్స్ తెలుసు ఎప్పుడైతే నేను ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవడం మొదలైందో ఈ యాభై ఆరు అక్షరాల తెలుగు దాని వంకలు దాని ఒత్తులు దాని పై ఒత్తులు కింది ఒత్తులు వీటికి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్కి ఒక ఫండమెంటల్ తేడా కనపడింది నాకు ఆ ఫండమెంటల్ తేడా ఏంటి అంటే రైటబిలిటీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అంటే రాసే అనుకూలత కలిగిన లక్షణం ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్కి ఉన్నది అది ఇరవై ఆరే ఉంటాయి ఆ ఇరవై ఆరు తోటి మొత్తం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ సాధ్యమవుతుంది అయితే నేను ఆరో తరగతిలో ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు నేను ఇంగ్లీష్ ఏబిసిడీలు మా ఊరు స్కా సార్ నేర్పాడు రాజలింగం నేర్పాడు నాకు మా బ్రదర్కి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి క్లాసులో ఆరు కూడా ఉండేది మేము ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర నేర్పాడు ఆయన కానీ అది హై స్కూల్ అయిపోయింది పదకొండో తరగతి వరకు కూడా ఒక టెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఆ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ను ఆ పోయమ్స్ అవి యూరోపియన్స్ అవి చదివినప్పుడు అందులో ప్రకృతి ఎక్కువ ఉంటుంది లేదా రాజుల కథ ఉన్నప్పటికీ రాజులను వ్యతిరేకించే లక్షణాలు పుస్తకంలో ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి నేను పదకొండో తరగతిలో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన నర్సంపేటలో వచ్చినాక పీయూసీలో చేరిన అప్పటికే మా మదర్ చనిపోయింది మా బ్రదర్ నాకు సాయం చేస్తున్నారు కుటుంబం చదువుకోమన్నారు మా బ్రదర్ వాళ్ళు సో అక్కడ పీయూసీలో నేను ఇంగ్లీషు మీడియంకు మారాల్సి వచ్చింది అక్కడ తెలుగు మీడియం లేదు చాలా కష్టపడి చదివినా నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తీసుకొని డాక్టర్ కావాలని చదివిన కానీ నా ఇంగ్లీష్ బాగలేక థర్డ్ క్లాస్ వచ్చింది ఇక అప్పుడు మెడిసిన్కి పోలే నా క్లాస్మేట్ చాలామంది మెడిసిన్కి పోయినారు నేను మళ్ళీ ఏం చేసినంటే బీఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తీసుకొని బీఏ చదివిన దాన్ని ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ కావాలని తీసుకున్నా ఇది నేను సీరియస్గా ఇంగ్లీష్ వెంటబడాలని ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్కి పోయాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అరగోపాల్ అనే ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ టీచి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పాడు ఆయనే కండక్ట్ చేశాడు ఆయన యంగ్ టీచర్ అప్పుడు సో నేను కళ్ళు మూసుకొని మాట్లాడిన ఆయన చెప్పిండు అయిలే నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు కానీ ఇంగ్లీష్ బాగలేదు అన్నాడు అరే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి దానికి మా కాలేజ్ ఎదురుగా ఒక లైబ్రరీ ఉండేది ఆ లైబ్రరీకి పోతే ఒకరోజు నాకు అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో పుస్తకం దొరికింది కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్ రాసింది ఇది ఏంటిదో అప్పటికే కమ్యూనిజం గురించి విన్నాము తర్వాత కొంత థియరీలో చదివాము కార్ల్ మార్క్స్ ప్ర ప్రపంచాన్ని మార్చే సిద్ధాంతం ఒకటి రాశాడని అంటే అప్పుడే మీకు కమ్యూనిజం పరిచయం అయిందా అంటే అంతకుముందు ఈ ఎంఎల్ గ్రూపులు తర్వాత కమ్యూనిస్టులు ఆ ఏరియాలో నర్సంపేట ఏరియాలో మా ఎమ్మెల్యే అప్పటికే కమ్యూనిస్టులు ఉండేవాళ్ళు ఓంకారు పాపులర్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఉండేవాడు సో కమ్యూనిస్ట్ నిర్మాణాలు తెలుసు ఎర్ర జెండా తెలుసు సొత్తి కొడవలు తెలుసు ఆ ప్రాంతంలో జరిగే ప్రక్రియ తెలుసు కానీ కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం అనేది ఇంత బలమైంది దీనికి ఒక పుస్తకాల ప్రక్రియ ఉంది అనేది నాకు అంత అంచనా లేదు బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో పొలిటికల్ సైన్స్లో కార్ల్ మార్క్స్ మీద లెసన్ ఉంది అది ఫైనల్గా చదవాల్సింది కానీ నేను ఎందుకో ఆ పుస్తకం కొనుకున్నాక కార్ల్ మార్క్స్ మీద చదివాను చదివితే అది టాస్టిక్ థింకర్ అనిపించింది చాలా కష్టపడి చదివిన అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో తీసుకొని చదివితే ముందు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు కనుక చాలా కష్టపడ్డా ఆ పుస్తకం బట్ ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత వర్కర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యునైట్ ఆయన ఏమంటాడు ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకంగా అండి అని ఇంగ్లీష్లో వర్కర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యునైట్ ఈ కమ్యూనిజం అనేది యూరోప్ను వెంటాడుతున్నది హాంటింగ్ అటు ది స్పెక్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం ఈజ్ హాంటింగ్ యూరోప్ ఆ సెంటెన్స్ నాకు బాగా నచ్చింది మా ఏరియాలో కూడా అంత భూస్వాములు ఉన్నారు ఈ భూస్వాములు కుర్మగొల్లల్ని అయితే చాలా ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు గొర్రెలు కాసుకోబోతే ఇబ్బంది వాళ్ళు పుల్లర కట్టకపోతే ఇబ్బంది చౌకీదారుల నిఘబెట్టుడు మా మదరు ఆ చౌకీదారుల మీద పెద్ద పోరాటం చేసేది పోలీస్ పటేల్ మీద పోరాటం చేసింది ఆమె సో మా మదర్ కుల పెద్ద మనిషి అక్కడ ఆమె ఆడామె పెత్తనం నడిపింది సో నేను అది చదవడం మొదలుపెట్టి ఒకటిసారి చదివిన రెండోసారి చదివిన మూడోసారి చదివిన నాకు ముందు ఇంగ్లీష్ అంత అర్థం కాలే ఏం చెప్తున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ కానీ మూడోసారి నాలుగోసారి జరిగినప్పుడు నాకు తల్లోకి ఎక్కడ మొదలైంది 
అంటే నేను తర్వాత ఇంగ్లీష్ పైన ప్రేమ నాకు పుట్టింది అంటే ఒకటి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో కార్ల్ మార్క్స్ రచన రెండోది వర్డ్స్ వత్ అని ఒక ఫేమస్ పోయెట్ ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఆయన ప్రకృతి మీద రాశాడు అంటే ఇప్పుడు అప్పటికే కాళిదాసు మేఘ సందేశం జరిగిన నేను అది ఏమి అర్థమయ్యేది కాదు ఈ ప్రేమ కోసం మేఘంతో సందేశం పంపుడేంద్రాబాయ్ ఇది అది కొరకరాని తెలుగు ఆయన రఘువంశం అని ఒకటి ఉన్నది అసలు ఏమీ అర్థం కాదు అది దాంట్లో ఏది తెలుగు కాదు కదా మనం మాట్లాడే తెలుగు కాదు ఏదో సంస్కృతం ఎవరో మాట్లాడుకునేది అది మనకు తెలుసు అది తిరుపతి కన్నాకి ఏమైనా అర్థమైద్దో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ మనకైతే అర్థం కాదు అది అది శ్రీరామ్ని కూడా అర్థం కాదు అది యాక్చువల్గా ఆనాడు ఉన్న సంస్కృతం వేరు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ పుస్తకాలు నేను కొంత చదివిన తెలుగులో ఎట్లాగ వస్తాయి తెలుగు పాఠం తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటుందిగా అది పదకొండో తరగతులు ఉన్నది పీయూసీలో కూడా ఒకటి ఉన్నది నాకు ఎందుకో ఓట్స్ వత్తం చదివిన తర్వాత ప్రకృతి మీద ఆయన నేను చిన్నప్పుడు ఆడుకునే ప్రకృతి అంతా ఆయన పోయంలో కనపడేది అంటే మేము తునుకు చెట్లు ఎక్కి తునుక్కి పండ్లు తెంపుకునేది ఈత పండ్లు తెంపుకునేది బస్ బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిందంటే అడవులలో తిరిగి తిరిగి పాపేడికాయలని దొరుకుతాయి ఇప్పుడు అవి అంతగా లేవు గొట్టాలు ఉంటాయి ఈ గొట్టాలు పెట్టుకొని పాపేడికాయలు నా పుస్తకంలో కూడా రాసిన నేను ఒక సద్దుల పండుగ రోజు ఆ గొట్టంతో పాపేడికాయ పెట్టి మా ఊరు పోలీస్ పటేల్ బిడ్డ వెనకన కొట్టిన కొడితే ఆమెకు బాగా దెబ్బ తాకించి చిన్న క్లాస్మేట్ ఆ అమ్మాయి సో వాళ్ళ తల్లి వచ్చి నన్ను బాగా కొట్టింది అంటే మేము అట్లా అడవులన్నీ తిరిగేటోళ్ళం పోయి దినమంతా పోయి పాపడికాయలు కావాల్సిన పట్టుకొచ్చేటోళ్ళం తంగెడి పూలతో పాటు కాకడికాయలు నా ఆత్మకథలో అసలు బతుకమ్మ పాట ఎట్లుండాలి అనేది బతుక ఇప్పుడు పాడే బతుకమ్మ పాటలు కాదు ఆనాడు ఎట్లా పాడుకుంటారో అది నేను రాసిన దాంట్లో అంటే బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలు బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలు వానళ్ళు తెచ్చింది ఉయ్యాలు చెరువులు నింపింది ఉయ్యాలు పంటలు తెచ్చింది ఉయ్యాలు పాడి పంట తెచ్చింది ఉయ్యాలు అవన్నీ వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉండేది మేము ఆడుకుంటూ ఉండేది ఇది ఈ తెలుగు పుస్తకాల్లో లేదు కానీ వర్డ్స్ వత్తులో సిమిలర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నేచర్ ఉండేది ఓకే అంటే వర్గ పోరాటం ఒకవైపు భూస్వాముల వ్యతిరేక పోరాటంలో లక్షణాలు నాలో బాగా ఉండేటి ఎందుకంటే నాకు భూస్వాముల మీద ఎందుకు కోపం వచ్చింది అంటే ఐదో తరగతి అయిపోయాక ఆరో తరగతికి మా మా అవ్వ అంటే మా మదర్ని మేము అవ్వ అంటాం మా మదర్ మదర్ లేదా ఫాదర్ మదర్నేమో అమ్మ అంటాం ఇది ఉల్టా మాది అయితే ఆమె ఒక కాపాయన అండతో అక్కడికి మమ్మల్ని తీసుకుపోయింది తీసుకుపోయి స్కూల్లో ఆరో తరగతిని అడ్మిట్ చేయడానికి ఆ దొర గడియలకు తీసుకుపోయి దొర కాళ్ళ మీద పడేసింది ఇద్దరు కంప్లీట్గా ఆ దొరక ఆడ కూర్చున్నాడు ఆమె పక్క దొర కాళ్ళు మొక్కండి కాళ్ళు మొక్కండి మొక్కినాం ఎందుకంటే స్కూల్ అడ్మిషన్ సరే ఆయన కూడా కొద్దిగా బెనవెలెంట్ ల్యాండ్ లాడ్ అని పేరు ఉంది ఏపూర్ లక్ష్మారెడ్డి అని సో ఆయన ఏం చేశాడు అడ్మిషన్ స్లిప్ రాసిచ్చి వాళ్ళ షేర్దార్ని పిలిచి అరే ఈ పిల్లగాళ్ళకి ఏమన్నా ఉండే ఏర్పాటు కూడా చూడు పాపం ఊరు నుంచి వచ్చిండ్రు ఆమె గొల్లా ఆమె తీసుకొని వచ్చింది అంటే ఆయన ఏదో ఒక ఇంట్లో చిన్న ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆ గుడిసె ఉండే ఆ గుడిసెలో ఒక అర్ర పక్కకు చూపెట్టి పొయ్యిల కట్టిలో అవిచ్చి అక్కడి నుంచి చదువు మొదలైంది వాళ్ళు వండుకొని తినేది అంటే ఆరో తరగతి నుంచి బిఏ అయిపోయేంత వరకు మేము నలుగురు ఐదుగురు రంగాలు కలిసి వండుకొని తిన్నాం నేను అంతరం అదే పని అది నాకు ఆరోగ్యాన్ని బాగా దెబ్బతీసింది పచ్చి పులుసు మామిడికాయ తొక్కు లేదా ఏదో చింతపండు తొక్కు నూరించుకొని తీసుకుపోయి తినడు తప్ప మంచి కూరలు వండుకొని తినగలిగే పరిస్థితి ఆనాడు లేదు దీనికి తోడు నేను ఏం చేసినా అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఎట్లా సరే సౌత్ ఒకటి వస్తుంది హిందూ పత్రిక చదువుకున్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోతో పునాదులు వేసుకున్నాను తర్వాత కొద్ది రోజులకు డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్ మళ్ళపోయినా మళ్ళపోతే నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇదే అర గోపాల్ ఉన్నాడు అయిలే అనేది ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అయింది ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇక ఆ తర్వాత నేను డిబేటింగ్ పోతే చాలా ఎవ్వరు ప్రైజ్ వచ్చే సమస్య లేదు అయిలే ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళంతా బ్రాహ్మణ్ పిల్లలు కూడా ఉండేది వాళ్ళ ఆయన అరగోపాల్ బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ తమ్ముడు నాతో పాటే ఉండేది వాళ్ళు ఎవరికి వచ్చేది కాదు ఎస్ఏ రైటింగ్ ఇక నేను మొదలు పెట్టిన నేను పోయిందంటే మళ్ళీ ఎస్ఏ రైటింగ్ కూడా నాకే అట్లా డిగ్రీ అయిపోయే వరకు మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే మరి మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి కదా ఈ లెక్చరర్లకు కూడా అంత మంచి ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ రాదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఇంగ్లీషు ఊళ్ళల్లో నుంచి వచ్చిన లెక్చరర్కి రాదు నేను చేసేది వరంగల్లో మేము ఒక కాలనీలో 
ఒక రూమ్ తీసుకొని ఉన్న దగ్గర ఎదురుగా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఉండే ఈ హాస్టల్కు ఒక రేడియో ఉంది రోజు నైన్ ఓ క్లాక్ నైట్లో న్యూస్ వస్తాయి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ మార్నింగ్ సెవెన్కి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ వస్తాయి సో నేనేం చేసేది నైన్ ఖచ్చితంగా ఆ రేడియో ముందట నిలబడి కొద్ది దూరం నడిచిపోవాలి లేకపోతే వినపడదు మా ఇంటికి పోయి డెఫినెట్గా న్యూస్ వినేటోండి న్యూస్ వింటే ఆమె ఎట్లా పలుకుతుంది ఒకరోజు మొగాయిన చదువుతాడు ఒక ఆడ ఆమె చదివేది వాళ్ళు ఎట్లా పలుకుతున్నారు ఏ పదం ఎట్లా అంటున్నారు దాని నుంచి మళ్ళీ నేను ప్రాక్టీస్ అది వినా రూమ్లోకి వచ్చి ఏమన్నా నాతో పాటు నలుగురు ఉండేది కదా వాళ్ళు కొంచెం సినిమాలు చూసేటోళ్ళు మంచిగా వంటలు చేసుకుని ఇష్టపడేటోళ్ళు నేనేం చేసిన అంటే మీరు మంచిగా వంటలు చేయండి నాకు వంట రాదు నేను బోల్దోమ పెడతా రోజు నేను ఫుల్ బోల్దోమ పని చేసేది చేసి వాళ్ళకు వంట వదులు పెడితే వాళ్ళు మంచిగా తిని సినిమాలకు పోయేది నేనేం చేసేది రూమ్లో కూర్చొని అద్దం ముందట పెట్టుకొని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేసిన నా నన్ను నేను చూసుకుంటూ అంటే నేను ఎట్లా పలుకుతున్నా ఈ పదజాలం ఎట్లా వస్తుంది అట్లా అయిపోయే వరకు బీఏ అయిపోయే వరకు నేను మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అది ఎంత మంచిగా మాట్లాడేదంటే జనార్దన్ రెడ్డి అని మాకు ప్రిన్సిపల్ ఉండే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వరంగల్లో ఆయన ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసరు ప్రిన్సిపల్ అయ్యాడు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ సరిగా రాదు మేము ఆయన దగ్గర నేను ఇంకో కొమటోళ్ళు పిల్లగాడు కూడా నాతో పాటు ఉండే అతను కూడా కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అంత నేర్చుకోలేదు కానీ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇద్దరం పోయి ఆయనతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు ఆయన తెలుగులో మాట్లాడమని మమ్మల్ని మేము స్టూడెంట్స్ ఆయన ప్రిన్సిపల్ అంటే లేదు సార్ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తామని మేము అంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్లోనికి పుట్టిన ఎవరో నువ్వు అన్నాడు ఆయన అంటే లేదు సార్ మేము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాము ఇంగ్లీష్ మా డ్యూటీ అది ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవాలి ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జామ్ రాయాలి వీ విల్ టీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ అంటే అంత అవర్షన్ అంత నెగటివ్ విలువ ఉంది దానికి సి ఆయన వదిలిపెట్టలేదు అక్కడి నుంచి తర్వాత ఎంఏకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి ఇక్కడ పీడిఎస్యూ అని ప్రోగ్రెసివ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఒకటి ఏబివిపి ఈ రెండు వైరుధ్యంగా పోరాటాల సంఘాలు ఉండే ఈ రెండిట్లలో ఊళ్ళో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము కింది కులాల వాళ్ళంతా పీడిఎస్యూ చుట్టుండే ధనవంతులు దొరల పిల్లలు ఏబివిపి చుట్టుండే ఇక్కడ కూడా కొంతమంది దొరల పిల్లలు ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రావు ఉన్నాడు తెలంగాణ ప్రభాకర్ అంటారు ఆయన అప్పుడు దానికి ప్రెసిడెంట్ ఉండే భిక్షం అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు ఆయన కూడా మేము ఉందా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసేదంటే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి మాత్రమే పీడిఎస్ మీటింగ్లోకి పోయేది వాళ్ళు ధర్నాలు ఊరేగింపులు అంటే తప్పించుకుపోయి లైబ్రరీలో కూర్చునేది నేను పీడిఎస్ తోటే ఉండేది క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు అప్పుడు ఏమనేది బూర్జువా చదువు మనకొద్దు విప్లవం దేవాలి అడవులలోకి పోవాలి ఇప్పుడు జీ రాములు సిపిఎం జీ రాములు కూడా మాకు సీనియర్ రోజు రూమ్కి వచ్చి ధర్నాలకు పట్టుకపోవడం ఆయన డ్యూటీ ఇప్పటికి కూడా ఆయన అదే పని చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు సిపిఎం నాయకుడు ఆయన ఆయన నాకు సీనియర్ వీళ్ళ తర్వాత ఎమర్జెన్సీలో సెవెంటీ ఫైవ్లో వీళ్ళంతా అండర్గ్రౌండ్ పోయినారు మేము సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్కు సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది గ్రామీణ ప్రాంత పిల్లలకు కష్టం కాదు నిజానికి పట్టణ ప్రాంత పిల్లలకు ఇంగ్లీషు పట్టుబట్టి నేర్పితే తప్ప రాదు గ్రామీణ ప్రాంత పిల్లలకు ఇంగ్లీషు యాభై ఆరు అక్షరాలు ఉండడం ఒకటి వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్లో దాన్ని కనుక చెప్తే అంటే నాకు యాక్సిడెంటల్గా కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో దొరికింది భూస్వామ్య వ్యతిరేక పోరాటం నా లక్ష్మారెడ్డి కాళ్ళ దగ్గర పడి నేను చదువుకున్నా ఈ భూస్వాములు ఎంతకాలం ఉంటారు ఇక్కడ వర్కర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యునైట్ మా తల్లి తండ్రి గొర్రెల కాపర్లంతా వర్కర్స్ వీళ్ళ యూనిటీ చెప్తున్నాడు అక్కడ అగ్రేరియన్ రెవల్యూషన్ అంటున్నారు వ్యవసాయిక విప్లవం ఇది నాకు గుండె కత్తుకున్న విషయం అట్లా కాకుండా నువ్వు ఎక్కడో ఉన్న మా రఘువంశము లేదా రామాయణము మహాభారతము ఆ యుద్ధము గురించి చెప్తే ఆ యుద్ధంలో ధర్మ అధర్మము ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము దొరను కాళ్ళ దగ్గర పడు కాపట్టుకొని నేను స్కూల్లో అడ్మిట్ చేసుకున్నది అడ్మిషన్ తీసుకున్నది ధర్మమా అధర్మమా వాళ్ళ సిద్ధాంతం ప్రకారం ధర్మం అది దొర కాళ్ళ దగ్గరనే ఉండాలి కానీ నే నాకు నాకు అది చాలా కోపం తెప్పించిన విషయం అందుకని కమ్యూనిజం నచ్చుతుంది గత ఐదు వేల ఏళ్ళుగా భారతదేశ సమాజంలో భారతీయ సమాజంలో కుల వ్యవస్థ అనేది ప్రతి గ్రామంలో విస్తరించకపోయింది ఈ కుల వ్యవస్థ ప్రభావం వల్ల మీరు ఎప్పుడైనా వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా ఎదుర్కొంటే అవి ఏ విధంగా ఉండేవి చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఒకటి 
ఇప్పుడు నా ఆత్మకథలో మొదటి చాప్టరు ఈ ఐలయ్య అనే పేరు ఎన్ని అవమానాలకు గురైంది నేను ఎన్నిసార్లు దాన్ని మార్చుకోవాల్సిన ప్రయత్నం చేశాను ఒకవేళ ఒక యాక్సిడెంట్ జరగకపోతే ఆ పేరుతో వచ్చిన అవమానంతో నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉండే అంత ఇన్సల్ట్ ఉండే ఆ పేరు నేను ఏడో తరగతి పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎనిమిదో తరగతికి నర్సంపేటకు పోయినా గూడూరులో ఏడో తరగతి పూర్తి చేసి నర్సంపేట హై స్కూల్కు అది మా తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్ పెద్ద హై స్కూల్ సో ఈ గొర్రెలను బర్రెలను గొడ్లను కాసుకోక మీరు ఎల్లిగాడ ఎల్లిగాడ మా ఎల్లిగాడు ఉన్నా మళ్ళీ నా క్లాస్లకు ఏంటి నేను అడ్మిట్ చేసుకోపోరా అన్నాడు సరే ఏం చూ ఏం చూసా విసుక్కున్నాడు మళ్ళీ నేను ఏడ్చుకుంటూ హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర పోయినా పోయి సార్ సార్ నరసింహరావు సార్ అడ్మిట్ చే ఆయన పేరు ఏందో నాకు తెలియదు కదా చాలా ఎత్తుగా ఫేర్గా ఉన్నాడు ఆయన సో మళ్ళీ చెప్తే ఆయన సర్లే నేను సార్ లంచ్ అప్పుడు పిలిపించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు క్లాసులలో ఉన్నారన్నారు మధ్యాహ్నం ఏదో పిలిపించి మొత్తం మీద కన్విన్ చేశాడు ఆయన్ని నన్ను ఆ సెక్షన్కే తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాక ఈయన నన్ను వెనక్క బెంచ్లో కూర్చుండబెట్టాడు పొడుగాటి క్లాస్ రూమ్ అది చీకటి గది వెనుక బెంచ్లో కూర్చుని పెట్టాడు వీడికి ఎట్లాగ చదువురాదు విధవా వీడెందుకు ఈ ఐలిగా అది అది ఇది ఒక్కటే నాదే ఐలయ్య అనే పేరు ఇంకో వేరే క్లాస్లో తర్వాత ఒక నందయ్య అనే ఒక పిల్లగాన్ని చూసిన నేను సో సరే నేను వెనక క్లాస్లో ఉండి పాఠాలు వింటున్నా అతను హిందీ చెప్పేవాడు మూడు నెలల పరీక్ష అయింది అయినాక అరే ఐలిగా నిలబడరా అన్నాడు నిలబడ్డా బాగానే రాసినవారు ఫస్ట్ వచ్చినావు అన్నాడు ఇంకా అప్పుడు సరే నేను కొంచెం ఆనందంగా గట్టిగా నవ్వడానికి కూడా లేదు సో అక్కడి నుంచి నేను యూనివర్సిటీకి అటు బిఏ తర్వాత ఎంఏకి వచ్చినాక కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నాలాంటి పేరు లేదు ఈ ఐలయ్య అనేటోళ్ళు ఎక్కడో రేర్గా ఐలోన్ మల్లన్న గుడి కొమరేళ్ళు మల్లన్న కట్టమల్లన్న లేదా మా ఊళ్ళల్లో అంతా కూడా కొమరయ్య కట్టయ్య మల్లయ్య మా ఇల్లు అంతా అవే పేరు ఇప్పుడు మా సిస్టర్లా ఉంది వాళ్ళ మా వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు మల్లయ్య ఈ మల్లన్న దేవుడు వెలిసిన ప్రాంతాలు ఇవన్నీ అయితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈ ఒక ఆయన గోపయ్య అని సోషియాలజీలో ఉండే ఆయన కొద్దిగా సోగ్గాడు చాలా అట్టాసంగా ఉండేటోడు ఆయన పేరు మార్చుకోవడానికి తిరుగుతున్నాడు సెక్రటేరియట్ చుట్టూ ఓకే అది సెక్రటేరియట్లో మారాలి అక్కడి నుంచి గెజెట్కి పోవాలి గెజెట్లో పేరు మారాలి ఇదంతా సో నువ్వు కూడా మార్చుకోమని నేను ఈ ఇరుకారే మన తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు పెట్టినరు ఇప్పటి వరకు చదువుకున్నాం ఎంఏ వరకు వచ్చినాం అంటే తల్లిదండ్రుల సంస్కృతి చెడ్డదని అనుకోవాలా ఇది ఒక ఒక సంఘర్షణ ఉంది నాలో అప్పుడు నేను ఈ కార్ల్ మార్క్స్ మీద లేదా కమ్యూనిజం మీద యూరోప్ మీద బాగా చదివేటువంటి లైబ్రరీకి పోయినా పోయి ఇప్పుడు మన ఉస్మానియా ఇప్పటికీ అండర్గ్రౌండ్ సెక్షన్ పెద్దది ఉంటుంది ఉస్మానియా లైబ్రరీ ఆ గుట్ట మీద లైబ్రరీలో అక్కడ పుస్తకం ఏదో ఒక పుస్తకం కోసం వెతుకుతున్నా నేను కొంచెం దూరంగా ఐజయ్య బెర్లిన్ అని ఒక పేరుతో ఒక బుక్ ఉంది స్పెల్లింగ్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎస్ఏఐఏహెచ్ నాది ఐఎల్ఏఐఏహెచ్ నేను దూరంగా ఐలయ్య బెర్లిన్ అన్నట్టు చదివిన దాన్ని పోయి చూసినారే దగ్గర పోసు చూస్తే ఎవరైనా ఐజయ్య బెర్లిన్ నా పేరు లాగానే ఉంది ఎక్సెప్ట్ ఎల్ అండ్ ఎస్ ఈ తేడా లేదు అని తీసి చూసిన చూసి ఇంట్రడక్షన్ చదివిన చదివితే ఆయన అప్పుడు ప్రపంచంలో లివింగ్ గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్ హిస్టారియన్ బ్రిటన్ అతను అరే ఇది ఐజయ్య అనే పేరు నాలాగనే ఎట్లా ఉంది ఈయన బ్రిటిష్ వాడు అని చూస్తే తర్వాత ఎండ్లో ఎక్కడో రాసి ఉంది ఐజయ్య అనే పేరు క్రీస్తు పూర్వం ఏడో శతాబ్దంలో ఇజ్రాయెల్లో పెద్ద ప్రాఫిట్ ఐజయ్య ఐజయ్య అంత ప్రాఫిట్ ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో తర్వాత ఎవరు దేనిలే తర్వాత జీసస్ కూడా ఐజయ్యని ఆదర్శంగా తీసుకొని పనిచేశాడని చాలాసార్లు వస్తుంది అరే ఇంత పెద్ద ఇదా మరి ఐజయ్య గొప్ప ఇదైనప్పుడు మరి ప్రపంచ లివింగ్ గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్ శాస్త్రి ఉన్నాడా శర్మ ఉన్నాడా రెడ్డి ఉన్నాడా రావు ఉన్నాడా ఏ అట్లయితే నా పేరు ఇంటర్నేషనల్ గొప్ప పేరు నేను కూడా గొప్ప ఎందుకు కావద్దు అని దాన్ని ఆ ప్రయత్నం వదిలేసిన నేను ఆ వివరం అంతా రాసిన నేను అంటే ఈ అయ్య అనే పేర్లు ఈ దేశ చరిత్ర పునాది నుంచి వచ్చిన పేర్లు ఇవి శర్మ శాస్త్రి రావు రెడ్డి పునాది నుంచి వచ్చినాయి కావు అవి టైటిల్స్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నాయి వాళ్ళ కులాలకు పెట్టుకున్నాయి కనుక గొప్ప 
గొప్పదాన్ని చెడ్డదిగా చెడ్డదాన్ని గొప్పదిగా చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నరసింహ అంటే మనిషి సింహం రూపంలో ఉండాలి ఆయన నన్ను నా ఇన్సల్ట్ చేసిన ఆయన పేరు నరసింహ శాస్త్రాచారి అంటే నువ్వు హింసాపూరిత పేరు ఉంటే గొప్పవనివి అయ్యా అంటే ఉత్పత్తి పేరేది అయ్యా అంటే దున్ను అని అర్థం ఉంది అయ్యా అంటే హస్బెండింగ్ అని కూడా అర్థం ఉంది అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉన్న వాళ్ళకి అయ్యా అనే పేరు వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఒక్క దగ్గరనే లేదు ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న ఈ పేర్లు జర్మయ్య జకరయ్య ఎల్లయ్య మా ఫాదర్ పేరు కొమరయ్య మా బ్రదర్ పేరు కట్టయ్య ఇంకో ఇట్లా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి కనుక ఈ సంస్కృతిలోనే ఉత్పత్తి వ్యతిరేక లక్షణం ఒకటి ఉన్నది అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అంటే వాళ్ళు గొప్పదని చెప్పుకునేదంతా పశువుల కాపరికలకు వ్యతిరేకం దున్నేదానికి వ్యతిరేకం పంటలు చేసే పూడ్చేదానికి వ్యతిరేకం పంటలు కోసేదానికి వ్యతిరేకం చెప్పులు చేసేదానికి వ్యతిరేకం ఇట్లా కులాలు సృష్టించారు ఈ కులాలు ఇవ్వాలి ఎక్కువ కావట్ల ఒకప్పుడు నా చిన్నతనంలో ఇంకా క్రూరంగా ఉండేటి అవి ఇవ్వాల ఐలయలు ఎల్లయలు తల ఎత్తుకొని తిరుగుతున్నారు ఎందుకంటే నాలాంటి వాళ్ళము మేము ఆ పేర్లకు క్రెడిబిలిటీ ఇచ్చాము అది ఇప్పుడు ఉస్మానియాలు వచ్చి ఎవరో పేరు ఎల్లయ మల్లయ్య ఉందనుకో నేను ఇప్పుడు అందుకే అరే నీ పేరు శాస్త్రి శర్మ రావు రెడ్డి చాలా గొప్పడం అంటున్నావు కదా నేను నా కుల వృత్తిని ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకుంటూ చూడని షపర్డ్ అని పెట్టుకున్నాను కంచా ఇలయ్య షపర్డ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ అయిపోయింది మేము మిగతా వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నా నువ్వు దున్నె వాళ్ళైతే టిల్లర్ అని పెట్టుకో నువ్వు పా కుండలు చేసేవాళ్ళైతే పాటర్ అని పెట్టుకో నువ్వు చెప్పులు చేసేవాడైతే కాబ్లర్ అని పెట్టుకో పిల్లలంతా పెట్టుకుంటున్నారు ఇది అంటే నీ రావు శర్మ శాస్త్రి ఏమో లోకల్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ అందుకని మొత్తం ప్రక్రియను ఇది ఒక పెద్ద సాంస్కృతిక విప్లవం మొదలైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు షా రామ్ షపర్డు రామ్ రా ఆయన పేరు రామయ్య ఆయన ఏం చేసిందంటే నేను ఈ పేరు పెట్టుకోగానే ఆయన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పోయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గెజెట్లో మార్చుకున్నాడు చాలా మార్చుకున్నాడు నేను కూడా చూశాను ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెండ్ ట్రెండింగ్ నేమ్ అది అదే ఎవరు రామ్ బీనవేని షపర్డ్ అని గెజెట్లో మార్చేశాడు ఇది ఇది విప్లవం ఆగదు ఇది ఇది ఎందుకు ఆగదు అంటే వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేశారు నా ఆత్మకథ ప్రజలు చదువుతున్నా కొద్దీ ఇంగ్లీష్ పేర్లకు ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇది ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది అంటే మనము ప్రపంచంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న మానవులు మీరు ఇక్కడ లోకల్గా ఒక పేరు గొప్పది అనుకుంటారు ఉత్పత్తికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు ఉత్పత్తిని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు దేవుడు అంటారు ఉత్పత్తికి సహకరించిన వాళ్ళని దయ్యం అంటారు ఇట్లా దేశం బాగుపడ్డది ఆహారం ఇప్పుడు నా ఆత్మకథలో నేను చిన్నప్పుడు ఏం తిన్నా మా నాయనం మేము ఉండేది మా అమ్మ మేము ఉండేది మా అమ్మే ఉండేది మా అక్క జిల్లలు ఏమి ఉండేరు మా వదిన ఏమి వండుతుంది ఈ ఫుడ్లో ఎంత ఇంటర్నేషనల్ స్వభావం ఉంది దీన్ని మల్టీ క్యూజన్ అంటారు మల్టీ క్యూజన్ ఫుడ్ అట్లా కాకుండా నువ్వు వెజిటేరియన్ గొప్పగా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చినావు అది వెజిటేరియన్లు ఎవరు ఉత్పత్తి చేశారు బీరకాయలు బెండకాయలు ఎవరు పండించారు బీరకాయలు బెండకాయలు గొప్పయా అడవి పంది మాంసము గొర్రె మాంసము మేక మాంసము దుప్పి మాంసము చేప మాంసము ఇవన్నీ తినుకుంటూ వచ్చి సమాజాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు వాళ్ళు బీరకాయ బెండకాయ పండించిన వాళ్ళే వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళకు తెలుసు నువ్వు దేన్ని పండించకుండా దేని మీద సిద్ధాంతాలు అల్లే హక్కు వీళ్ళకి ఎక్కడిది అని చెప్పడం కోసం నేను నేను చిన్నప్పుడు ఏం తిన్నా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మానవులకి సైంటిఫిక్గా నా రచనలు వచ్చిన తర్వాత ఇది పెద్ద డిబేట్కి వచ్చింది చిన్నతనంలో మనం ఏది నేర్పుతామో అది జీవితాంతం ఆ మనుషుల ప్రవర్తనని మెదడుని మలుస్తుంది ఫుడ్ కల్చర్ ఉందనుకో ఫుడ్ కల్చర్లో నువ్వు మాంసం తినిపించుకుంటూ చేపకూర తినిపించుకుంటూ పిల్లలకి ఇది మంచిగా ఉంటుంది తిను ఇది ఇది చియ తిను వెన్నెలను చూపెట్టుకుంటూ చియ కూర తినిపిస్తే హాయ్ ఎంత టేస్ట్ మొదలవుతుంది కాదు నువ్వు ఇంట్లో అదే చియ చి అని పిల్లలకు బీరకాయ బెండకాయ పెడితే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అవుతారు అంటే నీ ఫుడ్ టేస్ట్ నీ టంగ్లో లేదు నీ ఫుడ్ టేస్ట్ నీ బ్రెయిన్లో ఉంది అది చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్హుడ్ ఫార్మేషన్లో వస్తుంది దాంతో ఇవాళ మొత్తం భారతదేశం వెజిటేరియన్ చేసినాం అనుకో వెజిటేరియన్ చేస్తే ఫుడ్ దొరకక మిలియన్స్ చచ్చిపోతారు ఎందుకంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫుడ్ మీటేరియన్ ఫుడ్ 
నేను పదజాలాన్ని కూడా మార్చిన దీన్ని వెజిటేరియన్ వెజిటేరియను మీట్ ఫుడ్ను నాన్ వెజిటేరియన్ ఇది నాన్ సెన్స్ ఇది ఇది మీటేరియనిజం మాంసాహారము శాకాహారం ఈ రెండు విడిగా ఉన్నాయి యూరోప్లో రెండు విడిగా ఉండవు యూరోప్ ఫుడ్ ఈజ్ ఫుడ్ ఫుడ్లో మాంసం ఉంటుంది బీఫ్ ఉంటుంది వెజిటేబుల్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి సలాడ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటుంది ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అందుకని నువ్వు చైనాతో యుద్ధంలో గెలవాలి చైనాతో మేము నేను ఎందుకు ఒక ఇంచు ల్యాండ్ చైనాకి ఇస్తానండి చైనాలో కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం ఉన్న ప్రభుత్వం ఉంటే ఈ దేశాన్ని నిర్మించింది మా తల్లిదండ్రులు మా తాత ముత్తాతలు అరప్ప మావోడు అరప్ప మొదటి నగరాన్ని కట్టినోడు గొర్రెల్ని మేకల్ని బర్రెల్ని ఆనాడే మలిసినోడు ఆయన అంటే సింధు నాగరికత హరప్ప నుంచి మున్ని మధ్యటి బీరప్ప వరకు రిలేషన్ ఉంది వాళ్ళంతా మా మా వారు మన మా వారసత్వం అని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు కదా దానికి చారిత్రాత్మక ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నగర నిర్మాణాలు వ్యక్తుల పేర్లతోటే జరిగినాయి హైదరాబాద్ హైదర్ అలీ కట్టింది నిజామాబాద్ నిజాం అలీ కట్టింది అట్లాగే మా ఊరి పేరు పాపయ్యపేట పాపయ్య అనే ఒక ముదిరాజ వ్యక్తి మా నాయనమ్మ ఇద్దరు అక్కడ మొదలు సెటిల్ అయ్యారు రెండు కుటుంబాలు సెటిల్ అయినాయి వీళ్ళు గొర్రెల కోసం పోయినారు వాళ్ళు చేపల కోసం వాగొడ్డున వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఆ పాపయ్య అనే పేరుతో పాపయ్యపేట వచ్చింది అట్లాగే అరప్ప నగరము అరప్ప అనే వ్యక్తి పేరుతోటే వచ్చింది ఈ అరప్ప అనే వ్యక్తి పేరు ఉన్నదా లేదా అనేది బ్రాహ్మణ పండితులకు తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వ్యక్తుల పేర్ల యొక్క ఉత్పత్తి పునాదిని చూడలే అరప్ప లాగానే బీరప్ప అనే పేరు ఉన్నది బీరప్ప ఎవరు గొర్రెల కాపరల దేవుడు తర్వాత మనకు ములుగు ప్రాంతంలో రామప్ప చెరువు ఉంది రామప్ప ఎవరి పేరుతో అయింది మొట్టమొదలు చెరువు తవ్వక మొదలుపెట్టిన ఆయన పేరుతో వచ్చింది అది గోదావరి నది బేసిన్లో అక్కడి నుంచి ఇవాళ చాలా కాంట్రవర్షియల్ దేవుడుగా మారిన అయ్యప్ప ఆయండులు నల్ల డ్రెస్ దేవుడు అయ్యాడు ఆయన మాల అరయ ఆదివాసీ తెగల దేవుడు బ్రాహ్మణ దేవుడు కాడు బ్రాహ్మణ దేవుడు నల్ల డ్రెస్లో ఎప్పుడు ఉంటాడు ఎట్లా ఉంటాడు వాళ్ళది సాఫ్రాన్ డ్రెస్ అది దాన్ని తెలుగులో ఏమంటాము ఈ సాఫ్రాన్ కలరు కాషాయ రంగ్ అది కాషాయ అయ్యప్ప కాషాయ రంగ్ దేవుడు కాదు అక్కడికి బ్రాహ్మణులు బోరు వాళ్ళు మాల బట్టరు వైశ్యులు కూడా బోరు ఇవాళ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ అందుకని నేను అనేది ఏంది అంటే అరప్ప నగర లక్షణాలు చూడండి ఏముంది ఇటుక ఉన్నది ఇటుక మొట్టమొదలు ఇటుక అక్కడ చేశారు ఇవాళ మన ఊళ్ళల్లో ఇటుక చేస్తున్నారు తర్వాత కర్ర క్రాఫ్టింగ్ ఉంది కర్ర చెక్కి ఇల్లు కట్టడం తర్వాత ఆనాడు ఐరన్ లేదు మన దగ్గర కానీ బ్రాంజ్ ఉంది బ్రాంచ్తో వాళ్ళు భీమ్స్ కూడా పోసారు తర్వాత కాలువలు తవ్వారు కాలువలు తవ్వడం అనేది బ్రాహ్మణుల వ్యతిరేకులు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీరు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్రాహ్మణ్ పోయి ఒక కాలువ దబంగ చూసారా చూడల బొంద దబంగ చూసినావా చెరువు దబంగ చూసినావా తవ్వరు వాళ్ళు అంటే అరప్ప నగర నిర్మాణము పశువులు ఉన్నాయి ఆనాటికి హంపులేని ఎనిమల్ అనేది ఉన్నదంటే అది బర్రె బర్రె అరప్పియన్స్ ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో మైగ్రేషన్స్ అందరీ జరిగినాయి హిస్టారికల్గా ఇవాళ ఆంథ్రపాలజికల్ ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఎర్లీ మానవులు ఆఫ్రికా ఖండంలో పుట్టారు అక్కడి నుంచి ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా మైగ్రేషన్లో వచ్చారు సో నేనేది ఏంటంటే అరప్ప నగర నిర్మాతలు ఇండో ఆఫ్రికన్లు ఓకే ఇండో ఆఫ్రికన్లు కలుకనే వాళ్ళ జుట్టు చాలా రింగ్ రింగ్ జుట్టు ఉంటుంది మన దగ్గర కోండులు కోయలు ఎట్లాగైతుంటారో అరప్ప నగర నిర్మాతల జీవితం కూడా అట్లే ఉంటుంది నువ్వు బొమ్మలు చూడు శిల్పాలలో ఇండో ఆఫ్రికన్స్ ఇండో ఆఫ్రికన్ సివిలైజేషను ఋగ్వేదం రాయక ముందు పదిహేను వందల సంవత్సరాల నాడు కట్టబడ్డాయి అవన్నీ అరప్ప నగరం మోహన్ జోదారు ధోలవీర ఈ నగరాలన్నీ ఇక్కడ నేను లింక్ ఎక్కడ చూస్తున్నా అంటే ఇలా మన గ్రామాల పోతే చెరువులు ఎట్లాగున్నాయో అరప్పల చెరువు అట్లాగే ఉంటుంది మన గ్రామ చెరువు మన ఇటుకలు ఎట్లుంటాయో వాళ్ళ ఇటుకలు అట్లాగే ఉంటాయి మన కాలువలు ఎట్లుంటాయో వాళ్ళ కాలువలు అట్లాగే ఉంటాయి అంటే ఇవాళ మనం అరప్ప అనేది ఏంటి అంటే పెద్ద ఊరు ఊరు లేకుండా నగరం ఉండదు ఊరు ఊరునే ఎక్స్పాండెడ్ సిటీ అవుతుంది అది అందుకని గొర్రెల కాపర్లకు సౌత్ ఇండియాలో ఆనాడు అరప్ప సిటీని ఆర్యులు ధ్వంసం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఋగ్వేదం చదివితే ఋగ్వేదంలో మొదటి దేవుడు అగ్ని 
రెండో దేవుడు వాయువు మూడో దేవుడు ఇంద్రుడు బ్రహ్మ సృష్టికర్త కదా అని ఎన్నుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు కానీ బ్రహ్మ ఎక్కువ ఫిగర్ కాడు ఈ ఇవి బ్రాహ్మణులను బ్రహ్మ తల నుంచి క్షత్రియుల్ని భుజాల నుంచి వైశ్యుల్ని పా పా తొడల నుంచి శూద్రుల్ని పాదాల నుంచి పుట్టించే అనే దగ్గర బ్రహ్మ వచ్చాడు కానీ అగ్ని దేవుడు ఎప్పుడు కాడు మీరు గ్రామం తగిలిపెట్టినప్పుడే అగ్నిని తిడతారు మనోళ్ళు ఓ అగ్నిదేవుడా నువ్వు కొంప ముంచుతున్నావు అంట ఓ వాయుదేవుడా ఇక వా ఇక ఊ ఊపుడు ఆపేసి అయ్యి నువ్వు మా ఇల్లు కాలిపోతుందంట అంటే ఈ అగ్ని వాయువు వీళ్ళకి ఎందుకు దేవతలు అయ్యారంటే ఆ నగరాలన్నీ తగలబెడుతుంటే ఎంజాయ్ చేశారు మన విజయం అనుకున్నారు ఓకే నగరాలు ఆ నగరాలు అనేటి ఏంటి పెద్ద విలేజెస్ అరప్ప ఏదో ఇవాళ హైదరాబాద్ అంత సిటీ కాదు కానీ ఇవాళ మన సౌత్ ఇండియన్ గ్రామాలలో ఉన్న ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అంతా నగరంలో కనపడుతుంది పేర్లు కనపడతాయి అట్లాంటి సో అక్కడ ధ్వంసం చేసిన తర్వాత నేను అనుకునేది ఏంటి అంటే లింక్ మనకు దొరికేది ఫిజికల్ లింక్ ఒకవైపు ట్రైబల్గా గోదావరి ప్రాంతానికి వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఆర్యులు ఆక్రమించేసుకున్నారు మీరు ఇక్కడ ఆర్యులు అన్నారు కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ ఆర్యులు మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ లేదా మన దేశస్తులైన ఈ మధ్య విపరీతమైన వాద భిన్నవాదాలు వినబడుతున్నాయి మన దేశం వారనే ఒక పార్టీ గంట పథకం చెప్తుంది లేదు మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చినాయి అని చెప్పని కొంత చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు దీని మీద మీ వివరణ లేదు లేదు వీళ్ళకు వీళ్ళు ఏం చదువరు ఇప్పుడు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చరిత్రను అధ్యయనం చేయరు దాంట్లో కూడా బీసీలు ఉన్నారు ఎస్సీలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి అధ్యయనము చెయ్యనియరు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అందని ఇవ్వట్లేదా వాళ్ళు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అందని ఇప్పుడు రకరకాల స్టడీస్ వచ్చినాయి మొట్టమొదలు ఏమో ఈ అరప్ప మోహన్ జోదారో సిటీను ఎక్స్కావేషన్ ద్వారా స్టడీ చేశారు హిస్టారియన్స్ ఏమి కుండలు ఉన్నాయి ఏమి విటుకలు ఉన్నాయి ఏమి కెనాల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏ ఎటువంటి మానవులు అక్కడ సివిలైజేషన్ నిర్మించి ఉంటారు వాళ్ళ ప్రయాణం ఎటు నుంచి వచ్చి ఉంటుంది ఒక దశలో స్టడీస్ అయినాయి రెండవ దశలో ఆర్యన్ తెగలు ఎటు నుంచి వచ్చి ఉంటాయి సో గెస్లో మొదలు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఆర్యన్ తెగలు ఇరాన్ నుంచి అన్న వచ్చి ఉండాలి లేదా హిట్లరు ఆర్యన్గా ఓన్ చేసుకున్నాడు కనుక జర్మనీ నుంచి కొంతమంది అయినా వచ్చి ఉండాలి మరి వీళ్ళ దగ్గర చారిత్రాత్మక ఆధారాలు లేనప్పుడు వీళ్ళు ఎలా మన దేశస్తులని గంట పదంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు దాన్ని చరిత్రను మన మీద బలవంతంగా వృద్ధి ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ భయం ఏంటి అంటే ముస్లింలు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దండయాత్రలు కనుక వాళ్ళు ఈ దేశంలో హక్కు లేదు అని వీళ్ళు అంటున్నారు రేపు ఆర్యులు కూడా ఈ దేశం నుంచి ఈ దేశానికి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే మీకు కూడా హక్కు లేదు అనే ఇష్యూ వస్తుంది దాంట్లో బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీ ఈ మూడు పై వర్ణాలన్నీ ఆర్యులలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు డిఎన్ఏ స్టడీస్ కూడా వచ్చినాయి ఈ డిఎన్ఏ స్టడీస్లో ఏం తెలియదు మొన్న తేలిన హర్యానాలో తేలిన స్కెల్టన్లో పై మూడు వర్ణాలు ఆర్యవర్ణాలు మధ్య ఏషియా నుంచి మైగ్రేట్ అయి ఉంటారు అనేది స్పెక్యులేటివ్ థియరీ డిఎన్ఏ మాత్రం క్లియర్గా చెప్పింది ఎక్కడ ఈవెన్ సౌత్ ఇండియన్ బ్రాహ్మణులకు కూడా ఆర్యన్ బ్లడ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియన్ సూద్రులకు కూడా ద్రవిడియన్ బ్లడ్ క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్తున్నారు సో దీంట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళను పొమ్మ అనేది లేదు ఈ ఇండో ఆఫ్రికన్స్ ఏదో ఒకసారి యజమానికి రారు కానీ చరిత్రలో మైగ్రేషన్స్ ఎట్లా జరిగినాయి హిస్టరీ ఏమైంది మేజర్ కన్సర్న్ నాదేంది అంటే ఇప్పుడు హిందూ మతం పోవాలని నేను అన్నట్లా కానీ హిందూ మతాన్ని నువ్వు ఉత్పత్తి వ్యతిరేక మతంగా వెజిటేరియన్ మతంగా చేస్తే ఈ దేశం బతకదు ఇప్పుడు దాంట్లో నువ్వు మొత్తం దాని క్యారెక్టర్ను నువ్వు మార్చాలని మార్చాలి లేకపోతే ఉత్పత్తి అనుకూల శక్తిని తయారు చేయాలి భారతదేశం మొత్తం ఒక భాష మాట్లాడే దేశంగా మారాలి మనము చైనాతో కానీ ఈవెన్ పాకిస్తాన్తో కానీ ముందు ముందు పోటీ పడలేం తర్వాత ఫుడ్ కల్చర్లో వీళ్ళు ఏదో ఒక సందర్భంలో బుద్ధిజానికి వ్యతిరేకంగా వెజిటేరియనిజం తీసుకున్నారు బ్రాహ్మణ్ బ్రాహ్మణ్ ఎప్పుడు వెజిటేరియన్స్ కారు నిరంతరం కారు తీసుకున్నారు శంకరాచార్యుల నుంచి ఆ హెరిటేజ్ వచ్చింది ఓకే నీ ఇష్టంగా నువ్వు తింటే తిను నీ ఫ్యామిలీ నువ్వు తినదల తినిపించదలుచుకుంటూ తినిపించు కానీ దేశాన్ని వెజిటేరియన్గా మార్చినావు అంటే నువ్వు చైనాతో గెలవలేవు ఎందుకంటే నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజలు రేపు నూట యాభై కోట్లు కాబోతున్నారు వీళ్ళకి సఫిషియంట్ ఫుడ్ కావాలి ఫుడ్లకి వెళ్ళి నువ్వు మొత్తం మీటిని తీసేస్తే 
నువ్వు ఊళ్ళల్లో చేపలు తీసేసి నువ్వు అడవిలో ఉండే అడవిపందు మాంసాన్ని ప్రజలు తింటారు డీగలు తింటారు బీర్లు డీర్లు తింటారు ఇది ఇది మానవ జాతి అట్లా బతుక్కుంటూ వచ్చింది మీరు మధ్యలో ఏదో ఆధ్యాత్మిక అవసరం కోసం నువ్వు వెజిటేరియన్ కాదలుసుకుని నువ్వు కా నాకు ఆదిమానవుల దగ్గర నుంచే దుప్పలు అవి తింటూ వాళ్ళు కొంతమంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది హెల్తీ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనకు అందించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా అడవి పందులు తర్వాత ఈ సంబంధించిన జంతువులన్నీ తినుకుంటూ తినుకుంటూ నాన్ వెజ్ తినడం అనేది మనకు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం ద్వారానే వాళ్ళు మనం వాళ్ళు చనిపోయి మనకు క్వాలిటీ ఫుడ్ను అందించడం సరైన ఫుడ్ను అందించడం ద్వారా వాళ్ళు మనం బతుకున్నామని మీరు అంటారు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో నేను చాలా క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఆదివాసులు తినే తిండి ఇవాళ మనకు పునాదులు వేసిన తిండి ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి ఏమి ఇయ్యలే వాళ్ళు మనకు ఏ జంతువుని తినాలి ఏ పక్షిని తినాలి ఏ కాయని తినాలి ఏ గడ్డని తినాలి ముందు తిని విషాన్ని విషరహిత పదార్థాన్ని వేరు చేశారు దాంట్లో చాలామంది చచ్చిపోయి ఉంటారు ఇప్పటికీ మనకు అటువంటి ప్రక్రియలు కనపడుతూనే ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పుడు మా దగ్గర ఒక ఒడ్డెరి ట్రైబ్ ఉండేది ఒడ్రోళ్ళు అంటూ వాళ్ళని నల్లగా ఉండేవాళ్ళు వాగొడ్డుని ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కొత్త కొత్త చేపలను పట్టుకొచ్చేవారు రైట్ ఊళ్ళకి తీసుకొచ్చేవారు ఉడుము తిన దగ్గర క్రీపర్ అని వాళ్ళు ఒకరోజు పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు నేను ఆశ్చర్యంగా చూసేవాడిని కానీ మా ఫాదర్కి ఉడుము మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన దాన్ని కొనుక్కొని ఉడుమును చంపేసి కాపీ తోలు తీసి వండించుకునేవాడు తర్వాత నేను తింటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నది ఉడుము కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆదివాసుల ఆహారపు అభివృద్ధి ప్రక్రియను మనం గౌరవించకపోతే వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం దాన్ని మనం మొత్తం నాలెడ్జ్లో ఇమిడ్చుకోలేం ఇమిడ్చుకునేప్పుడు ఆహార పదార్థం యొక్క అభివృద్ధి అయిపోద్ది ఎందుకంటే నువ్వు డిస్కవర్ చేయలేవు ఎలా కందగడ్డు ఉన్నది ఎవరు బండి తీర్చుంటారు ముందు ట్రైబల్స్ తవ్వారు దాన్ని ఎల్లేరు గడ్డ ఉన్నది వాళ్ళు ఎల్లేరు గడ్డలు తీసుకొచ్చి మా ఊళ్ళో అమ్మేవాళ్ళు గంపలలో పెట్టుకొచ్చి అమ్మేవాళ్ళు ముందు ఎల్లేరు గడ్డ అంటే ఏందో మనకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్తారు ఇది కాల్చి తింటే మంచిగా ఉంటుంది ఆ తెల్ల పొడం వస్తుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి తినాలి తులికి పండ్లు ఎండబెట్టి తినాలి ఇది చాలామంది బ్రాహ్మణులకు తెలియదు అది అన్నీ నీకు తెలియని దాన్ని తెలియకపోతే ఉండని ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా తెలివని ఉన్నాయి నీకు తెలియని ఉన్నాయి తెలుసుకునే వాళ్ళు ఒక సెక్షన్ అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళది అది ప్రత్యేక సైన్స్ అది వాళ్లకు మనము చాలా రుణపడి ఉన్నాము అని నేను రాస్తున్నా మాదిగలు ఉన్నారు చచ్చిపోయిన గొట్లన్నీ చెడ్డ అయితే నేను చూసిన మా ఊరి మాదిగలు చాలా రోజులు ఎండకాలంలో ఉపాసం ఉండి ఆ ఊళ్ళో ఏదో ఎద్దో బర్రెయో ఆవో కోడో చచ్చిపోతే వాళ్ళకి పెద్ద పండుగ ఆనాడు తిండి దొరికేది ఆ మాంసం తినేవాళ్ళు అట్లా తినుకుంటూ తినుకుంటూ మాదిక సమాజం అయితే బతికింది అది బతికింది ఇలా పదిహేడున్నర శాతం పాపులేషన్లో అది ఉన్నది మనము వాళ్ళని చీదరించుకున్నాము అయితే మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఆ పశువుని ఏం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ సైంటిఫిక్ జీవనం అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని మనం ముట్టుకోం రెడ్లు ముట్టుకోరు వెలమలు ముట్టుకోరు బ్రాహ్మలు ముట్టుకోరు కోమట్లు ముట్టుకోరు ఈవెన్ గొల్ల కురుమలు కూడా దాన్ని తీయరు మాదిగా ఎత్తుకపోతారు ఎత్తుకుపోయి ఏం చేశారు దాన్ని తోలు తీశారు తోలు తీసుడులో ఎంత సైన్స్ ఉన్నదో చూసినవా పొక్క పడకుండా తీయాలి ఏలు ఉపయోగించి ఒక్క ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి పొక్క పడకుండా దాన్ని తోలు తీసి ఆ తోలును ఎండబెట్టి ఉప్పు కరుక్కాయ సున్నము కలిపి ప్రక్రియలో ఒక పదకొండు ప్రక్రియలలో ఆఖరికి నానబెట్టి వాగొడ్డున్న దాన్ని ఉతికి తోలును చర్మాన్ని తోలుగా మలుస్తారు తోలును చెప్పుగా వారెన్లు బ్యారడాకులు ఉండేటి ఊళ్ళల్లో ఇప్పుడు తగ్గిపోయినాయి అవి అవి తోలుతో చేస్తారు మూటబొక్కలు మూటబొక్కెన్లు పెద్ద తోలు తిత్తి ఉంటుంది ఆ తిత్తితోటి నీళ్ళు బయట పోయాలి లేకపోతే మూట నడవదు అంటే నీ వ్యవసాయ రంగం బతికి ఉండడానికి అభివృద్ధి కావడానికి మాదిగా తోలు సైన్స్ కారణం నువ్వు తోలు సైంటిస్ట్ని అంటరాని వాడికి చేసినాక దేవుడు ఎట్లా దేవుడు అవుతాడు అనే ప్రశ్న రాదా పోచమ్మ నేను మా ఊళ్ళో మా వాళ్ళతో కూడా కొట్టలాడిన విషయం పోచమ్మ గుడికి నువ్వు మా మాది వాళ్ళు డప్పులు కొట్టడానికే రావాలి మనం పోయినాక వాళ్ళు రావాలి ఇదేం దందా బతుకమ్మ దగ్గరికి ఎందుకు రావద్దు ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు 
వాళ్ళు లేకుండా గ్రామ సమాజం జీవించలేని ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని సైంటిఫిక్ అధ్యయనం చేసి ఇవాళ నేను రాసిన ఈ ఈ ఉత్పత్తి కులాల సైన్స్ను కనుక పాఠ్యాంశాలను పెడితే కొన్ని పదుల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశంలో కులం ఉండదు ఎందుకు అవును పూజారి అవసరం నేను కాదనట్లా అట్లాగే చెప్పులు చేసే సైంటిస్ట్ అవసరం కుండలు చేసే వ్యక్తి అవసరం పం బట్టలు ఉతికే వ్యక్తి అవసరం అసలు సౌడు మట్టి కనిపెట్టింది సాకలి స్త్రీలు ఊళ్ళల్లో సౌడు మట్టి సబ్బు అది ఆ సబ్బుతో ఉతుకుతే బట్టలు తెల్లగాయినాయి కానీ వాటికి ఉండే క్రిములు మురికి క్రిములు పూలే రోగ క్రిములు ఉంటాయి ఒకప్పుడు గత్తర్లు వచ్చినాయి ఒకప్పుడు నల్లదట్టు వచ్చింది ఆ రోగ క్రిములు పోవడానికి సాకలోళ్ళు సౌడు మట్టిని ముంచి నానబెట్టి సాకరే ఉన్న ఉడకబెట్టారు ఉడకబెట్టినప్పుడు ఏమైంది వేడికి క్రిములు చచ్చినాయి తర్వాత ఇప్పటికి మన ఆడోళ్ళు చెప్తారు సాకలోళ్ళు ఉతికిన బట్టలు కమ్మటి వాసన వస్తాయి తర్వాత వాటికి రోగ క్రిమి ఉండదు నీ ఎంత మంచి సబ్బు పెట్టి ఉతుకు రోగ క్రిమి సావదు ఈ ఇంత గొప్ప జాతుల్ని నువ్వు దంతర్ల వారిగా అంట చెబులుగా తయారు చేసి దేవుడు ఇట్లా చేయమన్నాడంటే అది దేవుని పని కాదు అందుకని నాకు అర్థమైంది నేను ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంగ్లీష్లో రాయడం మొదలు పెడుతున్న కనుకనే ఉత్పత్తి యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది సి ప్రొడక్షన్ కార్ల మార్క్స్ను చదవకుండా ఉత్పత్తి గొప్పతనం అర్థం కాదు ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఒకవేళ మా ఊళ్ళు ఉట్టి గొర్రెల కాస్టోళ్ళు బేకార్ గాన్లు ఆ గొర్రెల వాసన ఉంటుంది బూరు వాసన ఉంటుంది మనకేవో సామెతలు ఉంటాయి గొర్రెల బొచ్చులు తినేటోళ్ళు ఈ ఈ సామెతలు పట్టుకొని మా తల్లిదండ్రులు తెలియదు తక్కువ వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు నేను వాళ్ళని ద్వేషించుకోవాలి నేను ఎవరిని పూజించాలి అయ్యగారిని పూజించాలి నేను అందుకే మా అవ్వ చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ దుఃఖంలో కూడా ఈ ఒక బ్రాహ్మణ ఆయన ఒక లింగాయత్తు ఇద్దరు వచ్చి అయ్యగారులు అన్నీ తీసుకునేటివి తీసుకొని ఏదో ఆమెకు నీళ్ళు పైకి చల్లి కిందికి చల్లి ఇటు చేసి బూడగుండు గీకిచ్చి గడ్డ గడ్డి ఉంగురాలు పెట్టి ఆఖరి కాళ్ళు మొక్కమన్నారు నేను అని మొక్క ఏదో అంటే నా తలను నీ కాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పెట్టమంటున్నావు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే మా కులాన్ని ఎగ్గొట్టారు అరే ఈ పొరగాళ్ళు చదివిస్తే ఇగో పంతులు కాళ్ళు మొక్కం అన్నాక ఇక ఏమి లాభం అవు కుల పూలు అంతా తిడుతున్నారు మొత్తం తిడుతున్నారు అక్కడ తల్లి చచ్చి ఉన్నాం మేము నేను చెప్పిన ఎందుకు సమస్య లేదు వాళ్ళకేమి కళ్ళు తాగాలి కళ్ళు రెడీ ఉన్నదాడ మేమేమో మొక్తలేము అయ్యగారులు ఏమో లేస్తలేరు ఈ దంద అంతా ఏందంటున్నాను దేవుని పేరుతో ఈ దంద చేసి కులాలను హీనంగా మలిచి వాటికి ఆత్మగౌరవం లేకుండా చేసి ఇవాళ తెలంగాణలో నా రచనలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో మొత్తం దేశంలో కింది కులాల ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు చాలా పెద్ద అవుతాయి ఈ ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు ఇంగ్లీష్ భాషలోకి మలచబడతాయి నేనేమంటున్నా రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకులకు ఒకటే చెప్తున్నా అరే రిజర్వేషన్ తీద్దాం మీ నేనే వద్దంటున్నా కానీ మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కావాలి ఆ రిజర్వేషన్ల గురించి ఇక్కడ మీరు రెండు వేల ఆరు ఆ ప్రాంతంలో అనుకుంటా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ మొదలు పెట్టాల అని చెప్పేసి అప్పుడు మేము వాడిని గట్టి వినిపించడం జరిగింది ఆ నిజంగానే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో రిజర్వేషన్స్ మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందంటారు అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇప్పుడు చాలా బలహీనంగా ఉన్నది ఈ రెండు మూడు కులాలు ఇప్పుడు మనం లెక్క తీసిన దాని ప్రకారం ఎంప్లాయీస్ సైంటిస్టులు డైరెక్టర్స్ అంతా కూడా వైశ్యులు బనియా బ్రాహ్మణులు కొద్దిగా శూద్ర అప్పర్ లేయర్ వాళ్ళు దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు ఆ ఇండస్ట్రీకి మెరిట్ లేదు ఉంటే చైనా కంటే మనం అడ్వాన్స్లో ఉండాలిగా మెరిట్ ఉంటే అక్కడ వర్కింగ్ క్లాస్ పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నది ఇవాళ ఒకప్పటి వర్కింగ్ క్లాస్ ఫ్యూడల్ లాడ్స్ని పక్కకు తోసేశారు ఇవాళ నువ్వు మొత్తం నీ ఇండస్ట్రీ ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అంతా కొట్టిన అలీబాబా ఇండస్ట్రీ గోటికి పనికిరావును కనుక నీ అనేది ఏంటి అంటే ముందు రిజర్వేషన్ రూపంలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలు శూద్రులు ప్రైవేట్ సెక్టార్లోకి ఎంటర్ కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ ఉన్నది అక్కడ ఒక అన్సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ సైన్స్ నేర్చుకున్నది ఈ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఉంది కుమ్మరి కుండలు చేసే కుమ్మరి సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ మంగళి పెద్ద సర్జన్ మంగళి కత్తి తయారీ మాటల 
నువ్వు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ గడ్డం గీక్కునే సైన్స్ లేనప్పుడు మన దగ్గర మంగళోళ్ళు గడ్డం గీకే సైన్స్ని తయారు చేశారు మంగళ కత్తిని తయారు చేశారు గౌతమ్ బుద్ధుని గీకారు వర్ధమాన మహావీరుని గీకారు హిందూ దేవతలు కూడా గడ్డం గీసుకున్నట్లు మీరు ఇవాళ చూపెడుతున్నారు ఎవరు చేశారు వాళ్ళకి గడ్డాలు అవునవును ప్రతి విగ్రహంలో కూడా మీరు ఆ మధ్యన చెప్పారు ప్రతి హిందూ విగ్రహాల్లో ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ ఫోటోలో కూడా క్లీన్ షేవ్తోని క్లీన్ షేవ్తోని ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి దాని గురించి కామెంట్ చేశారు కదా ఎవరు గీకారు ఇప్పుడు రాముని గడ్డం చేసి ఉన్నది అది రవివర్మ వేసిన బొమ్మ నిజంగానే చేసుకున్నా తెలియదు కృతాయుగంలో గడ్డం చేసినదంటే మంగళ సైన్స్ అభివృద్ధి అయింది కదా కృతాయుగంలో రాముడు ఉండే ఆయన అయోధ్య నగరాన్ని ఏలాడు అని చెప్పాలంటే కృతాయుగం అంటే రఫ్గా మీరు ఋగ్వేదం రాసిన పీరియడ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నారు చెప్పండి పర్వాలేదు అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు రాముడు తర్వాత ద్వాపర యుగం వరకు నువ్వు కృష్ణుని తీసుకొస్తున్నావు అభ్యంతరం లేదు కానీ వాళ్ళకు గడ్డ చేసి ఉన్నట్లు క్లీన్ ఫేస్ నువ్వు చూపెడుతున్నావు ఒకవేళ క్లీన్ ఫేస్ నువ్వు చూపెడుతున్న దాని హిస్టరీ అని నువ్వు చెప్పదలుచుకుంటే అక్కడ మంగళి సైన్స్ మంగళి కత్తి అభివృద్ధి అయిందని చెప్పాలి మంగళి కత్తి అభివృద్ధి అయితే కమ్మరి కోళ్ళు అభివృద్ధి అయిందని చెప్పాలి ఈ మంగళి కత్తి యొక్క గొప్పతనం గురించి కూడా నువ్వు చెప్పాలి అంటే ఆనాటికి యూరోప్లో కానీ ఈవెన్ అరబిక్ వరల్డ్లో కానీ చైనాలో కానీ క్లీన్ షేవ్ అండ్ ఫేసెస్ ఎవరికి కనపడవు ఈవెన్ జీసస్ ఫస్ట్ సెంచురీ జీసస్కు లివింగ్ హిస్టారికల్ ఫిగర్ అని జీసస్ అంటున్నాను కనుక ఆయనకు క్లీన్ షేవ్ అండ్ ఫేస్ లేదు గడ్డం ఉంది అంటే మీరు అన్సైంటిఫిక్ అని అయినా ప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి కానీ సైంటిఫిక్గా కూడా క్రీస్తు పూర్వం ఏడవ శతాబ్దంలో వర్ధమాన మహావీరుడు ఉన్నాడు వర్ధమాన మహావీరుడు క్లీన్ షేవ్ అండ్ బాడీ ఉంది గుండు కూడా గీక్ ఉంది గౌతమ్ బుద్ధుని కాలం ఆరో క్రీస్తు పూర్వం ఆరో శతాబ్దం ఆనాటికి చైనాలో కానీ యూరోప్లో కానీ షేవింగ్ సైన్స్ ఉన్నట్లు ఎవిడెన్స్ లేదు సోక్రటీస్ అరిస్టాటిల్ ఈవెన్ కన్ఫ్యూషియస్ అందరికి గడ్డ ఉన్నట్లే చూపెడుతున్నారు కనుక ఈ అభివృద్ధికి మూలాలైన కమ్మరి కొలి మిని కానీ దీన్ని అన్నోన్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ దాన్ని నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్లోకి తీసుకురాకుండా ఉత్త స్లోగన్స్ పట్టుకొస్తే సైన్స్ అభివృద్ధి కాదు ఈ పాటికి మనం గ్రేటెస్ట్ సైంటిఫిక్ రూట్స్ ఎప్పుడు వెతుక్కోగలిగే వాళ్ళం అంటే బార్బర్ సైన్స్ సర్జరీ మా దగ్గర ఉంది మంగళవారి గొప్ప సర్జన్స్ వాళ్ళు గడ్డలు కోసినరు కడుపులో ఏదైనా వాళ్ళే కోసినరు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేసినరు పదిహేనవ శతాబ్దంలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసినరు పూనా దగ్గర ఒక మంగళాయన చేసిండు దీన్ని నువ్వు సైంటిఫిక్గా రికార్డ్ చేయాల్సి ఉండే కానీ బ్రాహ్మణ పండితులకు ఇది రాయడం ఇష్టం లేదు నువ్వు ఎంతసేపు ఏదో ఒక శ్లోకాన్ని పట్టుకొని ఉన్నావు కనుక సోషల్ సైన్స్ యొక్క ప్రక్రియ ఏంటంటే ఆదివాసులలో ఉన్న ఫుడ్ కల్చరల్ గ్రేట్నెస్ కింది కులాలలో ఇవాళ నువ్వు ఇన్సల్ట్కు గురి చేసిన కింది కులాలలో ఉన్న ఉత్పత్తి సైన్స్ కుండ చేయడము మంగలి పని మన హౌస్లలో ఉన్న గొప్ప నైపుణ్యం అంటే సన్న బంగారుదారం తీసి మా మా అవ్వ నగ నాణ్య మీది ఒక ఒక నగ పెట్టుకునేది ఇక్కడ దాన్ని ఎట్లా అల్లేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నాణ్యమో ఏదో అంటారు దాన్ని అంటే నువ్వు అంత సఫిస్టికేటెడ్ గోల్డ్ స్మిత్స్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ గోల్డ్ స్మిత్ని ఇంటలెక్చువల్గా మలిసి ఉంటే మనము ఆడమ్ స్మిత్ని మించిన మేధావులు ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు ఆడమ్ స్మిత్ ఒక గొప్ప ఎకానమిస్ట్ అయ్యాడు అంటే ఇప్పుడు సత్యనాథల్ల సుందర పిచ్చాయి అంటే ఈ కాలానికి తర్జుమా చేసుకుంటే సత్యనాథల్ల సుందర పిచ్చాయి లాంటి వాళ్ళు మన దేశంలో ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఏర్పడిపోవడానికి అలాంటి సమాజం ఉండడానికి కారణం ఇలాంటి అంటారా ఇప్పుడు సత్యనాథన్ల ఆయన మన ఈ ఈ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాడు కంబ ఆయన యుగేందర్ కొడుకు కదా తర్వాత పిచ్చా బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీ వచ్చాడు అంటే ఎక్సెప్షనల్గా మేధావులు చదవడం వల్ల రావచ్చు కొంత ఇంటరాక్షన్ వల్ల రావచ్చు కానీ మేధావితనం అనేది కలెక్టివ్గా రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ ఫిజి ఫిజిసిస్ట్గా ఎదుగుతున్నప్పుడు ఆయనతో ఆ చిన్న యూరోప్లోనే ముప్పై నలభై మంది రోజు పోటీ పడ్డారు ఆ పోటీలో వాళ్ళు శాలన్ దగ్గర అంటే కటింగ్ ఎయిర్ కటింగ్ దగ్గర కూర్చొని కూడా డ్రాఫ్ట్లు రాసుకున్న డ్రాఫ్ట్లను చదువుకొని పరస్పరం సంఘర్షణ పడి నోబుల్ ఆరెట్లు 
ఎయిర్ కటింగ్ సలూన్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకొని చేసిన రచనలు ఉన్నాయి అట్లా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు పది మంది ఇరవై మంది అట్లా సైన్స్ నువ్వు అభివృద్ధి చేయాలి కదా ఒక ఆదివాసి నుంచి ఒక మంగలి ఒక కమ్మరి ఒక గొల్ల కుర్మ ఒక బ్రాహ్మణ ఒక రెడ్డి ఒక కమ్మ ఒక నాగల్దున్న కుటుంబము ఇవందరు కనుక ఒక స్కూల్లో ఉండి ఉంటే మన బ్రెయిన్ భిన్నంగా ఉండే తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ వృత్తులకు పోతారు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక్క కుటుంబం నుంచే ఒక నాగల్దున్నే అతను ఒక గొర్రెగాసే అతను ఒక పూజారి రావాలి ఒక 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 టీచరు వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ కుటుంబం ఒక చర్చనీయ అంశమైన కుటుంబం అవుతుంది ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఇవాల్వ్ చేసే కుటుంబం అవుతుంది దాన్ని ఆపేశారు దాన్ని ఆపేసి కులాలు డివైన్ చేసి పూజారులంతా పూజారులు ఒక కుటుంబంలో నాగలు చేసుకుంటే వాళ్ళంతా నాగలు చేసుకుంటూ పోనీ నాలెడ్జ్ను కులాంతర వివాదాల ద్వారా నన్ను ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వలే అంటే కమ్మరింటి పిల్ల కుమ్మరింటి పిల్లగాడు పెళ్లి చేసుకున్న రెండు నాలెడ్జ్ లైబ్రరీ అయితే ఒక బ్రాహ్మణ ఇంటి పిల్లగాడు లేదా నాగల్దున్నే ఇంటి పిల్ల పెళ్లి చేసుకున్న ఇక్కడ పుస్తకం చదువుతారు అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ నడుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ ఒక కొత్త పుస్తకం రాసేవాళ్ళు దీన్ని ఆపేశారు దీన్ని ఆపేసినందువల్ల కులం ఒక మూఢ నమ్మకంగా తయారైంది దీన్ని ఛేదించాలి దీన్ని ఛేదించాలి అంటే ఇవాళ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ వల్ల జ్ఞానం పరిమిత స్థానంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను పోస్ట్ హిందూ ఇండియా రాసిన అది పెద్ద నేషనల్ డిబేట్ అయింది వైఎం నాట్ ఏ హిందూ రాసిన ఇప్పుడు నా ఆటోబయోగ్రఫీ ఆల్రెడీ వేలాది కాపీలు అమ్ముతున్నారు అమెజాన్ మీదనే అమ్ముతున్నారు వచ్చి పదిహేను రోజులు కూడా కాలేదు అదే నేను తెలుగులు రాస్తేమావు ఈ తెలుగు పేపర్లు ఏది కన్సైలే పుస్తకం ఏందా అని పక్కకు పెట్టేసేవాడు నాకు తెలుసు ఆ పత్రికల పరిస్థితి నాకు తెలుసు అందుకని భారతదేశంలో ఆదివాసుల నుంచి అర్బన్ ఏరియాస్ వరకు బాంబే ఢిల్లీ వరకు పిల్లలు ఒకే లాంగ్వేజ్లో చదువుకొని ఒకే సిలబస్ ప్రాంతీయ భాషతో పాటు అందరు ఇంగ్లీష్ కనుక చదివితే మన ఇంటలెక్చువల్ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది పెరిగినప్పుడు అందరికీ జాబులు రావు ఎక్కడ జాబులు రాను ఐన్స్టీన్కే లెక్చరర్ జాబ్ రావడానికి చాలా ట్యూషన్లు చెప్పి ట్యూషన్లు చెప్పి ట్యూషన్లు చెప్పి సంపాదించుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు ఎప్పుడు కనుక ఇప్పుడు అందరికి ఉద్యోగాలు రావాలి చదువుకున్న వాళ్ళందరికంటే అందరికి ఒకే రకమైన ఉద్యోగం రాదు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలోకి పోయినప్పుడు అక్కడ కొత్తవి కనిపెడతారు వారు ఆ భూములలో ఉన్న శక్తిని బయటికి తీస్తారు చాలా రకాల ఉత్పత్తిని బయటికి తీస్తారు అందుకని ఈ రచనలు ఇంగ్లీష్లో చేయడంతో పాటు నా భవిష్యత్తు టైం అంతా కూడా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళను ఇంగ్లీష్లోకి మార్చడానికి నేను కేటాయిస్తాను తర్వాత ఈ పాఠాలు నేను మా ఊళ్ళో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెట్టించిన దాన్ని సింపుల్గా ఏం నేర్పుతున్నానంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఒకటి గాడ్ యూ క్రియేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఈక్వల్ అని ప్రేయర్ గాడ్ యూ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ కాస్ట్ ఎమంగస్ గాడ్ యూ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ అన్టచబులిటీ ఎమంగస్ గాడ్ వి యూ క్రియేటెడ్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఈక్వల్ ఇది ఒక ప్రేయర్ అందరి పిల్లలు చేస్తారు రెండవది అన్ని ఉత్పత్తుల పిల్లలు వాళ్ళు ఏ అంటే యాపిల్ బి అంటే బ్యాట్ కాకుండా ఏ అంటే అగ్రికల్చర్ బి అంటే బఫెలో రైట్ సి అంటే క్యాట్ నీకు క్యాట్ చూస్తావు అది ప్రాబ్లం లేదు కనుక వ్యవసాయ రంగంతో ముడిపడిన ఇంగ్లీష్ నేర్చినట్లయితే టీచర్లకు పెద్ద చదువు వచ్చినా రాకపోయినా మా దగ్గర ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడున్న టీవీ ఇప్పుడున్న ఇంగ్లీషు కమ్యూనికేషను అందుబాటులో ఉన్నందువల్ల ఒక పదేళ్లలో మనం గొప్ప మేధావులను తయారు చేస్తాం కానీ ఈ అర్బన్ స్కూళ్ళ నుంచి సమాజాన్ని మార్చే ఇంటలెక్చువల్ తక్కువ వస్తారు ఎందుకంటే వీళ్లకు ప్రకృతితో ఇంటరాక్షన్ తక్కువ ఊళ్ళల్లో ఉండే పిల్లలు ఏమో ప్రకృతితో పోరాడుతాం రెండవది రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలంగాణలో ఎనిమిది వందల యాభై ఉన్నాయి ఆంధ్రలో కూడా ఒక ఆరు వందలు ఏమో ఉన్నాయి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పెట్టి చదివించినా కూడా ఐదో తరగతి నుంచి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రుల సంఘర్షణకు దూరంగా ఉంటున్నారు ఇంట్లో సాగు బతుకు ఏడ్పు సుఖము తర్వాత చేను చెట్టు పంట వాన వచ్చింది పంట తడిసింది ఇవన్నీ పిల్లల జీవితంలో ఉండాలి ఉంటేనే వాళ్ళ ఆలోచన సంఘర్షణ పడుతుంది 
కానీ తల్లిదండ్రులు ఇవాళ తుఫాన్ వచ్చింది మొత్తం పంట పోయింది వీళ్ళేమో ఇక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఏం అర్థం కాకుంటున్నారంటే సైన్స్ పెక్కలేదు కనుక నేను అనుకునేది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మీడియానికి షిఫ్ట్ చేయాలి ఈ పోరాటం అందరు ప్రజలు అయితే తెలుగు చస్తుంది అనేటి వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఇపోక్ రైట్స్ తెలుగు చస్తుంది మన పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ నేర్పొద్దు అనే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని పూర్తి అర్బన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళలో చదివించేటోళ్ళు ఈ ఇపోక్ రైట్స్ వల్ల సమాజం మారు ద్వంద్వ వైఖరి నువ్వు ప్రజలకు ఒకటి చెప్తావు నీ పిల్లలకు సుక్కారామయ్య ఈ వాదన ముందు పెట్టినప్పుడే మా ఉస్మానియా పిల్లలు అడిగారు మరి మీ మనవర మనవరాలు ఎక్కడ చదువుతున్నారంటే నా బిడ్డ నా అల్లు నా చేతులు లేరు కనుక వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నారు అంటే అక్కడ పిల్లలు లేచి అంటే మేము నీ చేతులు ఉండాలని వచ్చినావా మేము మాలమాదిగోళం సాకల్ మంగళోళం గొల్ల కుర్మంలో మీ చేతులు ఉండాలి మీరు చెప్పిన తెలుగు మేము చదువుకోవాలి మేము పిల్లలు మనవల మనవరాలు ఇంగ్లీష్ చదువుకొని అమెరికాలు ఉండాలి ఈ కథలన్నీ బంద్ చేయండి అన్నారు వాళ్ళు కనుక ఈ సుక్కారామయ్య బుద్ధ ప్రసాదు ఇదంతా డ్రామా ఈ బి నాగేశ్వర్ వీళ్ళంతా ఇది మాతృభాష ఎవరికి చెప్తున్నారు మాతృభాష మీ పిల్లలు అరే సంస్కృతం గొప్ప భాష అంటే నేను బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీ పిల్లలు మంచి సంస్కృతం స్కూల్ పెట్టి అలానే చదివించండి ఈ ఇంగ్లీష్లు ఎందుకు చదివిస్తున్నారు వాళ్ళని మీకు మీకు సరస్వతి మీద ప్రేమ లేదా మీ దేవత కదా ఇంగ్లీష్ మంచి సంస్కృతం స్కూల్లో పెట్టి చదివించండి అసలు మీరు ఇంగ్లీష్ జోలికి పోవద్దు అంటున్నా నేను ఇంగ్లీష్ మాకు వదిలేసేయండి అది సూత్ర భాష అది అది మాకు వదిలేసేయండి మేము చూసుకుంటాం కానీ మీరు అది చేయరు సంస్కృతం గొప్పదంటారు దేవుని దగ్గర దాన్ని ఉంచుతారు పిల్లల్ని ఏమో సెయింట్ యాన్స్ సెయింట్ మేరీ సెయింట్ జోసఫ్ వెతికి ఎత్తికి సెయింట్ ప్యాట్రిక్లో పెట్టేస్తారు ఇది ఐదు వేల ఏళ్ళు మూడు వేల ఏళ్ళు బాగా బలంగా జరిగిన ప్రక్రియ ఇది సంస్కృతం అప్పుడు రాకుండా చేశారు అది ఆల్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ అప్పుడు అక్కడ కశ్మీర్లో సంస్కృతం వచ్చిన ఆయన ఉంటాడు ఇక్కడ కేరళలో శంకరాచార్య సంస్కృతం వస్తుంది ఈయన పోయి మాట్లాడతాడు ఇక్కడ బెంగాల్లో సంస్కృతం ఆయన పోయి మాట్లాడతాడు అక్కడ హరిద్వార్లో సంస్కృతం ఆయన పోయి మాట్లాడతాడు మనకు రాదు తర్వాత ముస్లింలు కూడా మోసం చేశారు నేను ముస్లింలు కూడా రాజు లేకుండా చెప్తున్నా వాళ్ళు పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ పెట్టి కింది కులాలకు అది నేర్పలే ఆ లాంగ్వేజ్లో కులం మీద పుస్తకాలు రాయలే ఒక్క ముస్లిం మీద అవి కూడా అరే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాంగ్వేజ్ దాదాపు ఐదు ఆరు వందల ఏళ్ళు అక్బర్ పీరియడ్ అంతకంటే ముందు నుంచి మీరు ఏం చేశారు ఇవాళ ఉర్దూ ఆల్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ మీరు ఏం చేశారు ఇలా మేము తెలుగు నుంచి కొట్టుకొని కొట్టుకొని వచ్చి అది తెలుగులో మాట్లాడితే మొన్న నేను సిపిఎం ముఖ్యమంత్రి ఈ మాణిక్ సర్కారు ఆయన నాకు గలిస్తే ఒక ప్రశ్న అడిగిన మీరు మీ త్రిపురలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎందుకు పెట్టలే అంటే త్రిపుర అభిమానము త్రిపురి భాష అభిమానం అరే నలభై లక్షల జనంతో ఆ ప్రజ పిల్లలు చదువుకొని ఏం చేయాలి మీ పిల్లల్ని ఎక్కడ చదివిస్తున్నారు మీ కమ్యూనిస్టులని గౌరవిస్తారు మీ పిల్లల్ని ఏమో చటర్జీ బెనర్జీ ముఖర్జీ సర్కారు వీళ్ళంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిస్తావు ఆ ఆదివాసులు పదిహేడు శాతం దళితులు అక్కడ ముప్పై రెండు శాతం ట్రైబల్స్ ఇరవై రెండు శాతం బీసీలు వాళ్ళందరూ త్రిపురి భాషలో చదువుకోవాలా అట్లా కమ్యూనిస్టులు కూడా అట్లా చేస్తే ఎట్లా కనుక కేరళ సీఎంతో కూడా నేను మాట్లాడినప్పుడు మీరు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టండి కమ్యూనిస్టులు కూడా ఈ పాత పద బీజేపీ లాగా వ్యవహరించొద్దు ఇక్కడ కమ్యూనిస్టుల గురించి అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విషయం ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఎప్పుడు కూడా దళిత సోదరులు మా వాళ్ళు దళిత సోదరులని వాళ్ళను అటాచ్ చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పార్టీ చరిత్రలో ఎక్కువ శాతం దళితులు అధ్యక్ష పదవులు అధిరోహించినట్లు లేదు సెక్రటరీ అధిరోహించినట్లు లేదు సెక్రటరీ పదవులు అంటే వీళ్ళు ఎత్తుకున్న వాదం ఒక విధంగా ఉంటుంది అందుకే నేను ఎప్పుడైతే టీ మాస్ చైర్మన్ గా ఇన్నో మీరు గమనించుంటారు మొన్నటి వరకు టీ మాస్ తో తర్వాత బిఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత అప్పటి వరకు గద్దరు విమల వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మీరు ముఖ్యం మీరు పోటీ చేయండి అని నేను అడిగాను సరే కాంగ్రెస్ తర్వాత ఈ మహాకూటమి రాగానే గద్దరు వెళ్ళిపోయిండు విమల సైలెంట్ అయిపోయింది నేను మాత్రము ఆ స్టాండ్ మీదనే ఉన్నా ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులను మారుస్తే ఒక వ్యవస్థ మారుస్తుంది కమ్యూనిస్టులలో ఒక ప్రాబ్లం ఏముందంటే అగ్రకుల ఆధిపత్యం దాంట్లో కూడా కొనసాగింది ముఖ్యంగా బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఈ చటర్జీ బెనర్జీ ముఖర్జీ సర్కార్లు జ్యోతిబాసులు వీళ్ళు మూడు కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణ తర్వాత కాయస్థ 
తర్వాత వైద్య అంటే వాళ్ళు వైద్యులు ఆ మూడు కులాలు పెద్దయి కానీ మెజారిటీ ఎక్కడ సూద్రులు ఉన్నారు తర్వాత అతి సూద్రులు నామసూద్రులు అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళను ఐడెంటిటీ రాకుండా అనగా దొక్కారు వీళ్ళు దానివల్ల సిపిఎం అధికారం నుంచి పోయింది ఇప్పుడు నేను పట్టుబట్టి మొన్న బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ మేనిఫెస్టోలోనే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టించు తర్వాత మాణిక్ సర్కారుతో మాట్లాడినాక నేను ఇంగ్లీష్లో ఒక వ్యాసం రాసిన అసలు మాణిక్ సర్కారు కానీ లేకపోతే ప్రకాష్ కరత్ కానీ సీతారామ యచ్చురి కానీ బృందా కరత్ కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక ఎస్సీని ఎస్టీని పోలిట్ బ్యూరోలోకి ఎందుకు రానివ్వలేదు రానివ్వకపోతే బీజేపీకి మీరు ఎట్లా సమాధానం చెప్తారు సరే కంచాయిలో ఏమన్నా సపోర్ట్ చేసేటోళ్ళ ఇట్లా ఎట్లా రాస్తాడని వాళ్ళు గులుగుతున్నారు అనేది ఏంది అంటే ఈ గులుగుడు గుడుగులు వ్యవహారం కాదు ఇది ఇది మీరు ఎనభై శాతం ప్రజల్లో మేధావులు పుట్టలేదు అంటే మీరు ఎట్లా పుట్టారు మీరేం మేధావులు మీరు ఏ దేశాన్ని మార్చేశారా మీరు తీసుకెళ్ళి మళ్ళా ఆ బీజేపీ ఆక్రమించుకున్నది ఎలా కనుక ఎస్సీ ఎస్టీల నుంచి కమ్యూనిస్టులు వచ్చుంటే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది కనుక ఈ సంఘర్షణ జరగాల్సిందే దాంతో పనిచేస్తూనే కలుపుకుపోతూనే ఇది బీజేపీతో మనం ఈ పోరాటం చేయలేం సో ఈ కమ్యూనిస్టులలో ఉండే దాయబడ్డ కుల లక్షణాలు ఉన్నాయి వాటిని బయటికి తీసుకురావాలి ఒక రకంగా తెలంగాణ సిపిఎం దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక స్ట్రగుల్ పడుతుంది బిఎల్ఎఫ్ ఏర్పరిచిన తర్వాత ఈసారి ఎన్నికల్లో ఊరూరికి సావిత్రిబాయి పూలే అంబేడ్కర్ కార్ల మార్క్స్ల బొమ్మల్ని తీసుకుపోవడము సోషల్ జస్టిస్ ఎజెండాని తీసుకుపోవడము తర్వాత ఆత్మగౌరవ పోరాటాలను తీసుకుపోవడము సరే మొత్తం కలిసి రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి కానీ ఆ రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు కూడా కార్యకర్తలుగా ఉండదలుసుకున్న లేచినాయి ఇవాళ ఉన్న ఈ మార్పులో అందుకని ఈ స్ట్రగుల్ కంటిన్యూ చేసి ఒకవైపు రచనల ద్వారా సంఘర్షణ జరగాలి రెండవది చర్చల ద్వారా జరగాలి మూడవ ప్రాక్టీస్లో జరగాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కనుక వచ్చే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల్లో నా జీవిత కాలంలో సంపూర్ణంగా రూపం తీసుకోకపోయినా పునాదులు వేసే ఇంగ్లీషు మాట్లాడే రాష్ట్రంగా ఇంగ్లీష్ రాసే రాష్ట్రంగా ఇది ఎదిగింది అనుకో గ్రామీణ ప్రాంతంలో తెలుగు ఎట్లాగ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడతారు రెండు సబ్జెక్టులు ఇంగ్ తెలుగులో చెప్తారు నాలుగు సబ్జెక్టులు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు చేసినట్లయితే ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్రం అవుతుంది మిగతా ఇవన్నీ ఇవాళ ఇది ఇస్తున్నాము అది ఇస్తున్నాము రేపు ఇంకో రాష్ట్రం వస్తుంది అది అయిపోతుంది అది అందుకని కుల నిర్మూలన పోరాటాలు స్కూల్తో ముడేసి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పాఠ్యాంశాల్లోకి కుల నిర్మూలన పోవాలి ఉత్పత్తి సైన్స్కి కులాల వారీగా ఉన్న ఉత్పత్తి సైన్స్కు పాఠ్యాంశాల్లోకి గౌరవప్రదంగా రావాలి చెప్పులు చేసే దాని మీద ఒక పాఠము కుండలు చేసే దాని మీద ఒక పాఠము ఇల్లు ఉడ్చే సమస్య మీద మన దగ్గర పురుషులు చాలా పని వ్యతిరేకులు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవ్వరు ఇల్లు ఉడువరు గిన్నెలు దోమరు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పుతున్నది ఆడవాళ్ళు కూడా వ్యతిరేకిస్తారు దీని మీద మార్పు రావాలి అందుకనే నేను పోస్ట్ హిందూ ఇండియా రిలీజ్ అయినప్పుడేమో ఒక ట్రైబల్ ఉమెన్తో రిలీజ్ చేయించాం నిన్న పుస్తకము ఒక ట్రాన్స్జెండర్తో రిలీజ్ చేయించాం తర్వాత నా పుస్తకాల్లో ఆడవాళ్ళ పాత్ర చాలా ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన పాజిటివ్ ప్రక్రియ అంటే పూలే అంబేడ్కర్ రచన కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ముందు ముందు తల్లి కనుక ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే తల్లి అయినప్పుడు పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకోగలుగుతారు అది తల్లికి రెండు భాషలు నేర్చుకోవడం కష్టం కాదుగా తల్లి పిల్లగా పెరుగుతుంది కనుక కనుక నేను అనుకునేది అంటే మన మీడియాను కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియాను కూడా ఈ వైపుకు మలచాలి అంటే తెలుగు మీడియాకు ఒక భయం ఉంది ఈ ఐలయ చెప్పే ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ వస్తే మా పేపర్లకు ఏమవుతుంది మా టీవీ ఛానల్లో ఏమవుతుంది ఏం కాదు యాక్చువల్గా వాళ్ళందరూ యాంకర్లు మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న యాంకర్లే ఎక్కువ తెలుగు యాంకర్లుగా మారుతారు ఇది వాళ్ళ 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 ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా ఉంది నాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం యాంకర్లు తెలుగు మీడియంని చదువుకొచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా వీక్ యాంకర్లు అందుకని అనేది ఏంటంటే ద్విభాష విధానాన్ని హిందీ మనకు అక్కర్లేదు ద్విభాష విధానాన్ని పెట్టడం వల్లనే దేశము ప్రపంచ దేశాలను పోటీ పడగలుగుతుంది అందుకని ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ 
అది ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ డే అది నా బర్త్డే తర్వాత ఆ రోజు ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ డేను సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ డేను ఊరు ఊరికి తీసుకుపోయి స్కూల్ స్కూల్కి తీసుకుపోయి మీడియా కూడా సహకరిస్తే ఒక ఐదారు ఏళ్ళల్లో మనం ఒక బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మారుతాం మీ అభిమానులు మీ ఫాలోవర్స్ గౌతమ్ బుద్ధుని తర్వాత పూలే గారు వచ్చారు పూలే గారి తర్వాత అంబేద్కర్ గారు వచ్చారు అంబేద్కర్ గారి తర్వాత పెరియార్ గారు వచ్చారు పెరియార్ గారి తర్వాత కనుశరామ్ వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు వీళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ వారసునిగా మిమ్మల్ని భావిస్తున్నారు దానిపై మీ కామెంట్ అంటే ఏది వారసత్వము నిలబెడుతుంది అనేది అల్టిమేట్గా చరిత్రనే చెప్తుంది నేను వీళ్ళు చాలా గొప్ప పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు దీంట్లో ల్యాండ్ మార్క్ షిఫ్ట్ తెచ్చింది ఇద్దరే ఒకటి గౌతమ్ బుద్ధుడు అప్పుడు చాలా పెద్ద దేశాన్నే మార్చాడు తర్వాత అంబేడ్కర్ బుద్ధుడేమో పాలి భాషలో ప్రజా భాషలో డిస్కోర్సెస్ నడిపి ఒక తత్వశాస్త్రాన్ని అందుకే నేను ఆయన పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ మీద పిహెచ్డి చేసిన యాక్చువల్గా దాని మీద జరగాల్సినంత చర్చ ఇంకా జరగలేదు తర్వాత మేజర్ మార్పు తెచ్చింది అంబేడ్కర్ మిగతా వాళ్ళు ప్రాంతీయాలలో ఉన్నారు పూలే కూడా ఎర్లీ అటెంప్ట్ చేశాడు శూద్రుడుగా పుట్టి దీని తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక పెద్ద లిటరీ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ను తయారు చేసి పెట్టకపోతే కాన్సీరాము పెరియారు తర్వాత అంతకుముందు మహాత్మా పులే రెండు చిన్న పుస్తకాలు రాశాడు గులాంగిరి తర్వాత కొన్ని మరాఠీలో రాశాడు అవి బయటికి రావడానికి చాలా సో ఒక హోలిస్టిక్ నాలెడ్జ్ సిస్టాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంబేడ్కర్కు నాకు కామన్గా ఉన్న ఒక ఇది ఏంటి అంటే ఆయన విదేశాల్లో చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాడు నేను కూడా యూనివర్సిటీలలో పిహెచ్డి తర్వాత మెథడాలజీ దీని నుంచి వచ్చాను కనుక నేను ఏన్షియంట్ ఇండియా మోడర్న్ ఇండియా తర్వాత ఉత్పత్తి జ్ఞానంగా మార్చే ప్రక్రియలోకి వెళ్ళాను కనుక ఇది హోలిస్టిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలని నేను ఉత్పత్తి పునాదిగా చేస్తున్నది అంబేడ్కర్ ఫిలసాఫికల్ ఫౌండేషన్ ఇంకా ఇంకా పెంచుతుంది పెరియారు ఒక ఐడియాలజికల్ పోరాటం చేశాడు రాజకీయ నిర్మాణం కూడా చేశాడు అందుకే అక్కడ డిఎంకే ఉన్నది సో డెఫినెట్గా ఒక బాధ్యతాయుతంగానే తీసుకొని చేశాను నేను ఇది అంటే మన తెలంగాణలో ఇంగ్లీష్లో రాసే సిటీ కూడా కాదు ఇది మన యూనివర్సిటీలు కానీ మనది ఇంటలెక్చువల్ సిటీ కూడా కాదు ఇవాళ ఇంటలెక్చువల్ సిటీ అంటే ఢిల్లీ కల్కత్తా బెంగళూరు తర్వాత చెన్నై తర్వాత బాంబే ఉంటుంది మనం అట్లాంటి సిటీ కూడా కాదు నాది చాలా పెద్ద ఒంటరి పోరాట డిస్కస్ చేసే వాళ్ళు కూడా తక్కువ నేనే పిల్లల్ని తయారు చేసుకొని రామ్ షప్పర్డు హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ పిల్లలు నా కంటెంపరీ చాలామంది ఇది ఇష్టపడలే ప్రొఫెసర్లు కానీ ఎవరు కానీ అయితే సరే వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళది కానీ ఇప్పుడు నేను అనుకునేది ఏంటి అంటే ప్రతి చారిత్రక దశలో ఒకరు ఒక పాత్ర నిర్వహిస్తారు ఈ పాత్ర నిర్వహించిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కనుక వ్యవస్థ మారితే ఈ స్టాండ్ ఎవరు తీసుకోలే ఈవెన్ పెరియార్ తీసుకోలేదు పూలే సావిత్రిబాయి పూలే ఒక్కతే కొన్ని గట్టి స్టాండ్ తీసుకుంది ఆమె ఏదో కొంత పోయిట్రీ రాసింది ప్రపంచ నాలెడ్జ్ ఎట్లో మనకు వచ్చింది అయితే నాకు కలిసి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఏజ్ టైమ్ డెబ్బై ఏళ్ళ స్వాతంత్రం తర్వాత ఇంగ్లీష్ పాలక వర్గాలు అక్కుపై చేసుకొని కూర్చున్నాయి అది ఇక వెనక్కి పోదు వాళ్ళు కూడా పోనివ్వరు వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ లింకులు రుచి వచ్చింది అంబేడ్కర్ పీరియడ్లో ఇట్లా మాట్లాడితే ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు హిందీ పెద్దది అవుతుంది అనుకునే ఆస్కారం ఉండింది అన్నాడు ఇప్పుడు పోయింది ఆ దశ సో ఇంటర్నేషనల్గా ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది అందుకని డెఫినెట్గా వాళ్ళ వారసత్వాన్ని క్యారీ చేయాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది నేను ఒక ఒక వాళ్ళ ఫాలోవర్గా వాళ్ళ తర్వాత వచ్చిన వాడిగా అది నన్ను ఎట్లా అసెస్ చేస్తుంది సమాజం అనేది సమాజానికి వదిలేస్తాను ఇక్కడ రాజ్యాంగం వరకు వస్తే 
రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్స్ ప్రక్రియని అలాగే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలని పర్టికులర్గా కొంత పీరియడ్ వరకు మీరు చేసుకోండి తర్వాత అప్పటి మారిన కాలానుగుణంగా మీరు మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంబేద్కర్ గారు చెప్పారని మనకు దానిలో క్లియర్గా స్పష్టం రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ అయితే ఇప్పటివరకు ఈ ఏ పార్టీ కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా రాజ్యాంగ ప్రక్షాళన వైపు కానీ లేకపోతే ఈ రాజ్యాంగంలో ఉన్న రిజర్వేషన్స్ ప్రక్రియను ఎందుకు అవి టచ్ చేయలేకపోతున్నాయి అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇవాళ ఎవరైతే వెనుకబడిన వర్గాలు కింది వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ అనుభవిస్తున్నారో ఆ రిజర్వేషన్స్ అనుభవిస్తున్న కుటుంబమే తరతరాలుగా తరతరాలుగా రిజర్వేషన్ అనుభవిస్తూ ఉంటే సేమ్ అదే కులంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొక కుటుంబానికి ఆ రిజర్వేషన్స్ పలం దక్కట్లేదు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి రైతుగా ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి గవర్నమెంట్ జాబ్ కొడతాడు ఇద్దరు ఒకటే కులం ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టిన వ్యక్తి అతని కొడుకున్న బిడ్డను మంచి ఉన్నత స్కూళ్ళల్లో ఉన్నత కోచింగ్ సెంటర్లో వేసి వేస్తాడు ఇక్కడ రైతు పొద్దుగాల పోతే మళ్ళీ సాయంత్రం దాకా అదే వ్యవసాయంలో పొలంలో ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే ఉన్నతమైన విద్యను పొందుతుంది కాబట్టి వీళ్ళ బిడ్డకు వీళ్ళ కొడుకు వస్తుంది అదే జాబ్ వాళ్ళకి రావట్లేదు అంటే రిజర్వేషన్స్ పొందుతున్నటువంటి ఒకటే కుటుంబము తరతరాలుగా పొందుతూ ఉంటే సేమ్ అదే కులంలోని ఇంకొక కుటుంబానికి ఆ రిజర్వేషన్ పోవట్లేదు ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళుగా మనం రిజర్వేషన్స్ మనం అప్లై చేస్తూ ఉన్నా ఇప్పటి వరకు ఆ రిజర్వేషన్స్ ఒక వర్గానికి పూర్తి స్థాయిలో ఎందుకు అందడట్లేదు ఇవి అందాలంటే మనం ఎలాంటి మార్పులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఈ వ్యవస్థను ఏమైనా ప్రక్షాళన చేసే అవకాశం ఉందంటారా చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఒకటి రిజర్వేషన్లలో కుటుంబాలు తర్వాత కొంత ఒక స్మాల్ క్లాస్ ఏర్పడడం రిజర్వేషన్ లక్ష్యమే ప్రతి కులంలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ను తయారు చేయడం అంతకంటే మించి సమాజాన్ని మార్చే ఓవరాల్ లక్ష్యం రిజర్వేషన్కు లేదు ఈ మిడిల్ క్లాస్ తయారైన వాళ్ళు రెండు గదుల విద్యా విధానం ఉంది కనుక వీళ్ళు వీళ్ళ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అర్బన్ ఏరియాలో పెట్టుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంకా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తెలుగులో ఉంచినప్పుడు లేదా మరాఠీ తమిళ్ ఏదైనా భాష హిందీ కావచ్చు ఏదైనా అయినప్పుడు వీళ్లకు వాళ్ళకు పోటీ వ్యవస్థలో భాష ఆధునికతలో తేడా వస్తుంది అయితే ఇదంతా ఉన్నాయి కుటుంబాలు కుటుంబాలు ఈ రిజర్వేషన్ అనుభవించే సెక్షన్ ఒకటి ఉన్నప్పటికి కూడా ఉదాహరణకు నటరాజన్ గారు తమిళనాడు ఐఏఎస్ ఆ టైంలో యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ పాపకి వాళ్ళ అమ్మాయికి సీట్ రావాలని చెప్పేసి అంటే రిజర్వేషన్ స్వచ్ఛంద నిలుకున్నారు నేను రిజర్వేషన్ వల్ల నేను స్థాయికి వచ్చాను సో నా బిడ్డకు అవసరం లేదు ఈ సంవత్సరం కాబట్టి ఇంకో సంవత్సరం చదువుకుంటుంది అది వాళ్ళంతటా వాళ్ళు అనుకోని వదిలిపెట్టడం అనేది అది ఒక ఇండివిజువల్ గుడ్ విల్ సమస్య అంటే అక్కడ ఇంకో కుటుంబానికి అక్కడ లాభం జరిగింది అది జరుగుతుంది కానీ అనేది ఏంటి అంటే మొత్తం సమాజం చదువులోకి ఎంటర్ అవుతున్న కొద్ది అన్ని సీట్లు రిజర్వ్ సీట్లు ఫిల్ అయినాక మెగ అదే కులంలో పోటీ పడే వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయీస్గా ఉంటున్నప్పుడు సంఘర్షణ మొదలవుతుంది అట్లా మొదలైందే మాలామాదిక పోరాటం మన దగ్గర సో ఇప్పటి వరకు సెంట్రల్ రిజర్వ్ సెంట్రల్ రిజర్వేషన్లో ఈ ఉన్న కొద్ది కుటుంబాలు పోటీ పడ్డా కూడా మొత్తం నింపకం జరగట్లా పూర్తి రిజర్వ్ పోస్టులు నిండుతలేవు నిండక దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని అగ్రకులాల వాళ్ళు అయితే అగ్రకులాలు ఎవరైతే రిజర్వేషన్ బయట ఉన్నారో వాళ్ళ వాదన ఏంది అంటే ఇంకా వీళ్ళను కూడా తీసేస్తే ఇంకెక్కువ సీట్లు మిగులుతాయి అవి మనకు ఎక్కువ వస్తాయి తొందరగా కానీ ఇది అనుకూలమైన వాదనగా పెడుతున్నారు నేను అనేది ఏంది అంటే దీనికి సొల్యూషన్ ఒకటి ఉంది సొల్యూషను ఈక్వల్ యూనిఫామ్ లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషను నువ్వు టౌన్లో చదువుతున్నావా విలేజ్లో చదువుతున్నావా అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా భాష సిలబస్ కంటెంట్ టీచర్ స్టాండర్డు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ ఈ నాలుగు అంశాలు ఒకే రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇరవై ఐదేండ్లు అంటే ఒక తరం వచ్చిన తర్వాత ఇక రిజర్వేషన్ లెక్కర్లేదు మొత్తం తీసేయచ్చు దాన్ని ఎందుకు తీసేయచ్చు అంటున్నా అంటే మొత్తం స్టూడెంట్ క్వాలిటీ కామన్ స్కూల్ సిస్టంలో ఎడ్యుకేట్ అయినాక పోటీ అనేది డెమోక్రాటిక్ పోటీ సిస్టమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు అగ్రకులాలకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది బ్రాహ్మణులకు అందరికంటే ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇప్పుడు రెడ్లు వెలుమలు 
పటేల్స్ జాట్లు గుజ్జర్ కూడా కేంద్రంలో రిజర్వేషన్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఓపెన్ సీట్లలో ఇది అంటారు నేను ఈ సివిల్ వార్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అగ్రజాతులకి అండ్ కింద జాతులకు మధ్యల సివిల్ వార్ జరుగుతుంది రిజర్వేషన్స్ వల్ల ఇప్పుడు కాపులు ఆంధ్రలు కాపులు పోరాటం చేస్తున్నారు రాజపుత్రులు పోరాటం చేస్తున్నారు అట్లాగే గుజరాత్లో పటేల్ ఉద్యమం తీవ్రస్థాయిలో జరుగుతుంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా ఉంది ఇలాంటి సివిల్ వార్స్ ఇంకా ముందు పెరిగే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సివిల్ వార్ ఇనేబిటబుల్ నేను పోస్ట్ హిందూ ఇండియాలో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సివిల్ వార్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది ఆ చాప్టర్ లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను ఎక్కడ సివిల్ వార్ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం అరవై ఏళ్ళ తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ సివిల్ వార్ లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి అమెరికాలో తొంభై ఏళ్ళకు సివిల్ వారే వచ్చింది ఎందుకంటే నలుపు వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయినాక వాళ్ళు ఆర్మీలోకి పోయినాక సివిల్ వార్ డైరెక్షన్ పుచ్చుకున్నారు డెమోక్రసీ అంచివేయబడ్డ సమాజాలలో డెమోక్రసీ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రగుల్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే అమెరికాలో లేదా యూర్ బ్రిటన్లో ఉన్న స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనం అడాప్ట్ చేయాలి చైనాలో కూడా అదే ఉంది చైనాలో ఏంది మండరీన్ లాంగ్వేజ్ యూనిఫామ్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ రూరల్ అర్బన్ స్కూల్స్ యూనిఫామ్ స్కూల్స్ ఇక్కడ దేశం అంతా సో దేశం అంతా ప్రజలు ఒక భాష మాట్లాడుకుంటారు అదనంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పటికే వాళ్ళు మనకంటే అడ్వాన్స్ అయిపోయారు ఇంగ్లీష్లో బికాస్ నేషనల్ ఫోర్స్ కనుక అడ్వాన్స్ అయ్యారు ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు పద్ధతుల స్కూల్ విద్యా విధానాన్ని ఎత్తేయాలి ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎత్తేసి మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్గా మార్చాలి బిజినెస్ స్కూళ్ళల్లో ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఎక్కువ ఉండి వీళ్ళు దాన్ని కాపాడాలని చూస్తున్నారు ఇప్పుడంతా ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్ దారులు పెద్ద రాజకీయ రంగంలో నడుపుతున్నారు దీన్ని గండి కొట్టాలి ఇది గండి కొట్టకపోతే డెఫినెట్గా సివిల్ వార్ వస్తుంది సివిల్ వార్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే అర్బనైజ్డ్ అయిన కులాలు ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించుకుంటాయి అర్బనైజ్డ్ అయిన ఉద్యోగులు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించుకుంటారు గ్రామీణ ప్రాంతంలో అన్నదమ్ముల పిల్లల మధ్య వ్యత్యాసాలు వస్తాయి కోపాలు పెరుగుతాయి అందుకని చాలా సీరియస్గా ఆలోచించి ప్రైవేటు స్కూల్ సిస్టమ్ని భారతదేశంలో ఎత్తేయాలి అది బెస్ట్ స్కూల్ మోడల్ యూకేలో ఉంది ఆల్ స్కూల్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ మన పిల్లలు కూడా చాలామంది అక్కడ చదువుతున్నారు అమెరికాలో ఉంది కానీ కొంత ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అలౌ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చైనాలో కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ సిస్టమ్ లేదు దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అయితే అది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద కోర్టులు ఉన్నాయి కదా బిజినెస్ కింద ఎందుకు చేసుకోవద్దు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు లైసెన్సింగ్లోనే రెగ్యులేట్ చేయాలి అప్పుడు నేను అనేవండి నువ్వు ప్రైవేట్ పెట్టు పబ్లిక్ పెట్టు సిలబస్ ఒకటే ఫామ్ ఉండాలి లాంగ్వేజ్ ఒకటే ఉండాలి నువ్వు గ్రామీణ ప్రాంతంలో నాలుగు సబ్జెక్టులు ఇంగ్లీష్లో చెప్పు రెండు తెలుగులో చెప్పు తెలంగాణలో రిజిస్టర్ చేసుకునే స్కూళ్ళన్నీ కూడా నాలుగు సబ్జెక్టులు ఇంగ్లీష్లో చెప్పు రెండు తెలుగులో చెప్పు ఇని పెట్టుకోవాలి తర్వాత సిలబస్ అదే ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే టీచర్ల శాలరీస్ బెటర్ ఉంటాయి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో వీళ్ళ శాలరీస్ తక్కువ వీళ్ళ స్టెబిలిటీ తక్కువ అందుకని ఆ సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేస్తే ఈ రిజర్వేషన్ యాక్చువల్గా చాలా రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకులను నేను ఒకరిని అయితే అది ఇప్పుడిప్పుడే తీసేస్తామంటే అది పెద్ద సివిల్ వార్కు దారితీస్తుంది సివిల్ అది తీసేస్తే తెలుస్తుంది వీళ్ళకు వీళ్ళ మొత్తం సిస్టమ్ డిజరప్ట్ అవుతుంది ఒక కారు కూడా రోడ్డు మీద నడవని పరిస్థితి వస్తుంది ఉప్పుకూలిపోద్ది అందుకని అంబేద్కర్ పదేళ్ళ తర్వాత రివ్యూ చేయమనంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈక్వల్ అయితే అనుకున్నాడు ఆయన కానీ నెహ్రూవియన్ మోడలే తప్పు మోడల్ అది అప్పుడు నెహ్రూవియన్ మోడల్ నుంచి ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ మోడల్ కూడా అలానే ఇంకెక్కువ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు మొత్తం ఇండస్ట్రీస్లకి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు పెట్టుకునే హక్కు ఇచ్చేశారు ప్రైవేట్ కాలేజీలు పెట్టుకునే హక్కు అప్పుడు అయితే సివిల్ వార్కు దారి తీయకుండా ఎక్కడ దారి తీస్తుంది అందుకని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి సివిల్ వార్ జరగకుండా స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే ఉద్యోగుల పిల్లలు 
వ్యవసాయ రంగంలోకి మారేదాన్ని మానసికంగా అంగీకరించాలి మా వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న వీళ్ళ పిల్లలు అర్బన్ ఏరియాకి రావడాన్ని మానసికంగా అంగీకరించాలి షిఫ్టింగ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎలీట్ అంటారు దాన్ని వాళ్ళు ఎలీట్ ఆ పాపులేషన్ ఆ జరుగుతుంది అది దాన్ని మనం మానసికంగా ఒప్పుకోకుండా నా స్థానంలో నేనే ఉంటా ఇంకొకడు వచ్చి నన్ను నేనున్న పది బస్సులలో మేము ఎక్కి కూర్చుంటాము ఇంక బయట వాడు వచ్చి మమ్మల్ని దింపొద్దు అంటే బస్సులు అద్దాలు పగలగొట్టి దింపుతారు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకని దీనికి సొల్యూషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉంది కామన్ స్కూల్ సిస్టమ్ వైపు మనం పోవాలి ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఆ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాక ఒక్క జనరేషన్ ఖచ్చితంగా పూర్తిగా ఆ సిస్టంలో ఎడ్యుకేట్ అయినాక రిజర్వేషన్ తీసేయచ్చు గతంలో మీరు చెప్పారు శ్రీరామునికి అండ్ కృష్ణునికి మధ్యలో లక్షణాలు చరిత్రలో విపరీతంగా వక్రీకరింపబడి రాశాయని దాని గురించి వివరించండి అంటే ఇప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ రామయ్య చెప్పాడు ఎక్కువ రామ్ చెప్పాడు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అతని ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే అతను అనే అంతవరకు నాకు అది అంత ఐడియా రాలేదు తర్వాత అంత డీప్ స్టడీ కూడా నేను ఆ ఏరియాలు చేయలేదు అంటే రాముడు బ్రాహ్మణుడు అయ్యేప్పటికీ అండ్ చూడ లేరు ఎందుకు యాదవుడన ఆయన రాము చెప్పాడు అనేది ఏంటి అంటే ఈయన పశువుల కాపరి కనుక బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించలేదు తర్వాత ఈయనకు ప్రకృతి మీద ఇటు యుద్ధ వ్యవస్థ మీదనే కాకుండా జంతువులు అన్నింటినీ ఆయన చుట్టూ ఒక ఆవులే కాదు పెట్టాల్సింది గొర్రెలు ఉన్నాయి బర్రెలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత ఆయన ఏం చేశాయంటే నాకు గురువు ఎవరు ఈ ఈ ద్రోణుడు తర్వాత ఈ భీష్ముడు వీళ్ళంతా నాకు సమానులు గారు వీళ్ళు నాకు గురువు గిరువు ఏం లేదు నేను నేను సర్వశక్తిని మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తే నేను విశ్వరూపం చూపెడతా అన్నాడు విశ్వరూపం అంటే ఏంటి నిజమైన గొల్ల రూపం నిజమైన గొల్ల రూపం ఏంది నేను ఎట్లాగూ బతకగలను నా చుట్టూ జంతువులు ఉన్నాయి నేను ప్రకృతిలో ఉన్నా నేను బతకగలను నేను చెప్పినట్టు ఏంటే మీరు బతుకుతారు అనేది కృష్ణుని వాదన దొంగతనాలు విన్న దొంగలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రామ్ చెప్పాడు ఏమన్నా ఆయన రాస్తున్నాడు ఇప్పుడు అసలు ఇవన్నీ ఆయన జీవితంలో లేవు ఆయనను నెగటివ్గా చూపెట్టి రాముని గొప్పగా చూపెట్టడానికి ఇది రాశారంటున్నాడు రాముడు ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిభాషలో నడిశాడు గురువులు చెప్పినట్లు విన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంభు కవద దగ్గర రాముడు నేను చంపను అంటాడు మన త్రిపురనేని రామస్వామి చెవుదర్ రాసిన దాని ప్రకారం అప్పుడు వశిష్ఠుడు వచ్చి ఇగో ఈ బ్రాహ్మణ శిశు హత్య జరిగింది అందుకు ఈ శంభుకుడే కారకుడు నువ్వు చంపకపోతే నీ మీద శాపం పెడతాం మేము శాపానికి భయపడి చంపాడని స్టోరీలు ఉన్నాయి కథ ఏమైనా కూడా ఓవరాల్గా రాముడు క్షత్రియుడు నిరంతరంగా బ్రాహ్మణ గురు డైరెక్షన్లో నడిశాడు కృష్ణుడు యాదవుడు పశువుల కాపరి తర్వాత అందుకే నేను సర్వస్వం అని చెప్పుకోగలిగాడు విశ్వరూప్ ఇప్పుడు క్షత్రియులు చెప్పినట్టు ఆయన ఇక్కడ వినలే అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడు అని నేను చెప్పినట్టు విను నువ్వు నాకు కథలు చెప్పొద్దు నేనేం చెప్తా జై మరి అక్కడ నా గురువులు ఉన్నారు అరే గురువులు గిరువులు అదంత బేకారు వ్యవహారం ఇది నేను గొల్లోని చెప్తున్నా నువ్వు నువ్వు పోయి వేసే అందరు చచ్చిపోతారని చెప్పాడు రైట్ ఇది ఏకలవ్యునికి ఈ తెలివి లేదు ఏకలవ్యుడు అనవసరంగా తన గానాన్ని పెట్టుకొని బొమ్మ పెట్టుకొని పూజించుకుంటే ఏ అడగగానే ఇస్తే తెలివి తక్కువతనం కదా బలి చక్రవర్తి కూడా తెలివి తక్కువడు అంటున్నా నేను నువ్వు ముందు ఆయనకు వరం ఇచ్చుడేంది ఆయన నిన్ను అడుగుడు నువ్వు ఇచ్చు నువ్వు ఇచ్చినంటే ఏ పో నువ్వే వరా నేను నేను నీకు ఇచ్చుడైంది అని అనిలే అని నువ్వు నీ మూడు వరాలు అంటే ఇచ్చిన అంటే అయితే నేను భూమి మీద కాలంతా పెట్టినా తర్వాత ఆకాశం మీద పెట్టినా ఇక జాగలేదు నీ తలకాయ మీద పెడితే పెట్టు ఇది తెలివి తక్కువ తన మీద అందుకే నేను ఒక పోయంలో నా ఆత్మకథలు రాసిన నేను ఏకలవ్యుణ్ణి కాదు ఏళ్ళు కోసి ఇచ్చడానికి బ్రాహ్మణులను గురువుగా గుర్తించడానికి నా జీవితంలో బ్రాహ్మణుడు గురువే లేడు అంబేడ్కర్ కన్నా ఇంక ఉన్నాడు కానీ నాకు లేడు ఆయన అంబేడ్కర్ పేరు తీసుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు తర్వాత నేను నా పుట్టుక పునాదుల్ని చాలా గొప్ప సైంటిఫిక్ పునాదులుగా నేను ఎంచుకున్నాను మీకు లెవ్వ అవి మీకు నా మీరు నా గురువు అయ్యే స్కోపే లేదు అందుకని రాము అంటాడు సార్ మీకు కృష్ణునికి పోలికలు ఉన్నాయని ఎందుకంటే ఆయన కూడా వీళ్ళని గుర్తించలేదు 
ఏమన్నా కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్తే నక్కపోతే అరే నువ్వు నువ్వు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు యుద్ధం చేయవా నువ్వు వీళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు అదంతా నాకేరక నేను చెప్తాను నేను నేను ఎన్నో గొర్రెలు కోసిన అని చెప్పినట్టు అర్థం గొర్రెలను పెంచినాం కోసినామా మేము పదులు కోస్తాం వందలు పెంచుతాం అది గొర్రెలు అని లక్షణం ఈ ఆవులను కూడా కోడలని పశువులని కూడా మేమే కాసినాం మేమే పెంచినాం మేమే పెద్ద ఇది చేసినాం మేమే ఇది చేసినాం నేను చెప్పినట్టు నువ్వు విను వినానంటే నా నిజ రూపం చూపెడతా నా నిజ రూపం చూపెడతా అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు దాంట్లో భగవద్గీతలో నేను మళ్ళా రాము చెప్పిన తర్వాత కొంత చదువుతున్నా నేను ఎక్సెప్ట్ వన్ సెంటెన్స్ చతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అని అది బహుశా వీళ్ళు యాడ్ చేసి ఉంటారు మిగతా అంతా జనరల్ ఫిలాసఫీ ఉంది ఎక్కడ కూడా కులం ప్రసక్తి లేదు నేను ఎంత గొప్ప అనే చెప్పాడు అంటే ఇవాళ నేను కూడా నేను చెప్పడాన్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నా నేను నేను అసెట్ చేసుకోకపోతే శర్మ శాస్త్రి ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు నేను 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 ఇంటలెక్చువల్ అని ఈయన ఇప్పుడే ఇంటలెక్చువల్ అంటున్నాడు అరే మేము గొల్లోళ్ళం అంటే ఇన్సల్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీకంటే పెద్ద ఇంటలెక్చువల్ ఇప్పుడు నాకంటే ఎక్కువ ఎవరు రాసినారు నేను అరగోపాలతో పని చేసిన బాలగోపాలతో పని చేసిన కన్నాభిరాంతో నాకంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు రాసినరా ఎన్ని ఉన్నాయి మీ ఇయాల మార్కెట్లో మేము మిమ్మల్ని రోజు వేదికల మీద మేధావుల మేధావులని మోసారు నేను పక్కనే కూర్చుంటే నన్ను ఎవరు గుర్తించలే ఈ విషయాలను రాసిన నేను ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో మీ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎన్ని నా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు అని లెక్క చూడండి నేను సమాజం మీద ఎంత ప్రభావం పడేసిపోతున్నా మీరు ఎంత ప్రభావం పడేశారో చూడండి కనుక నేను అనేది ఏంటి అంటే కృష్ణుడు ఐ థింక్ రామ్ కనుక ఈ రామ్ షప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ పూర్తి చేస్తే ఇంకో ప్రశ్న ఆయన ఏమంటున్నాడంటే హిందూ వల్లనే ఆర్ఎస్ఎస్ కృష్ణుని ఓన్ చేసుకోవట్లేదు ఓకే అండ్ ఇలాగే గ్రామ దేవతలు పోషమ్మ మైసమ్మ ఇల్లమ్మ ఈ పోలేరమ్మ లాంటి దేవుళ్ళు ఇళ్ళలు ఏర్పడ్డ అంటారు అదే వీళ్ళు బేసికల్లీ పోచమ్మ మీద నేను చాలా రాసిన పోచమ్మ భర్త ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ ఆమె చుట్టూ మూడు నాలుగు పదార్థాలు ఉంటాయి మనం తినే తిండి ఆమెకు పెడతాము మనం తాగే కళ్ళ ఆమెకు పోస్తాము సార ఆమెకు పోస్తాము కానీ ఆమె చుట్టూ యాపాకు పసుపు ఇవి ఉంటాయి ఇవి మందులు అంటే నేను అనుకుంటా పోచమ్మ అనే ఒక స్త్రీ కొంత మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేసింది యాపాకును మందాన్ని కనిపెట్టి మన మనుషుల అవసరాలకు వాడడం పసుపును కనిపెట్టడం అట్లాగే కట్టమై సమ్మ కట్టలు కట్టించింది ఇది నేను అరప్ప మీద ఒక నవలు రాస్తున్నా దాంట్లో మైసమ్మ అనే స్త్రీ వాన నీటిని పూల్ చేసి కట్టలు కట్టడం ప్రారంభించి చెరువు కట్ట ఎట్లా మలిసింది ఆ చెరువు మొట్టమొదటి చెరువు అరప్ప నగరంలో ఎట్లా వచ్చిందో చూపెడుతున్నాను నేను సో వీళ్ళంతా వ్యవసాయ పనులను సైన్స్ను అభివృద్ధి చేసిన ఆడుళ్ళు వాళ్ళకి పెండ్లి అయిందా భర్తలు ఉన్నారా మనకన్నా అవసరం వాళ్ళని గౌరవించాం కనుక మన దేవతల కల్చరు ప్రాపంచిక యూనివర్సల్ గాడ్ గాడెసెస్ కల్చర్ అది దాన్ని ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు కేంద్రంలో అధికారం ఉన్న పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో మనుస్మృతిని పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాయని ఈ మధ్య కొన్ని సంఘాలు ఆర్పిస్తున్నాయి దాని గురించి మీకు నే మనుస్మృతిని పెట్టలేరు కానీ వాళ్లకు ఈ రాజ్యాంగము పట్ల వ్యతిరేకత ఉన్నది అనేది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు విషయమే చూడండి మీరు ముస్లింల త్రిపుల్ తలాకు కోర్టు ఒక స్త్రీ తీసుకెళ్ళింది కేంద్ర ప్రభుత్వం త్రిపుల్ తలాకును బ్యాన్ చేయాలి అని వాదించింది సుప్రీంకోర్టు త్రిపుల్ తలాక్ను వద్దనగానే చట్టం తెచ్చింది త్రిపుల్ తలాక్ అంటే ముస్లిం స్త్రీలకు విముక్తి కావాలి అని కోరుకున్నారు మంచిదే అక్కడ మూడు సార్ల తలాక్ తలాక్ అనే విడాకులు ఇవ్వడం చెడ్డది కానీ అదే సుప్రీంకోర్టు అయ్యప్ప గుడికి స్త్రీలను అలౌ చేయాలని చెప్పింది చెప్తే బీజేపీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నది కోర్టులో దానికి అనుకూలంగా వాదనలు పెట్టలేదు వ్యతిరేకించారు అంటే హిందూ స్త్రీలు దేవుని దగ్గరికి పోవద్దనే దగ్గరనేమో మీకు రాజ్యాంగ వ్యతిరేక అనుభవం ఇది ఉంది ఇదేంటిది ఇది ఇది మనువాదం ఇది ఈ వేదిక వాదము మనువాదం రెండు కలిసే ఉన్నాయి అంటే హిందూ స్త్రీలకు ఏమో విముక్తి వద్దు అంటున్నావు ముస్లిం స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ కావాలంటున్నావు దీ దీని అర్థమైంది వాళ్ళకు ఒకటి అర్థం కాదు ఏంది అంటే నీ నీ చేతులు నీ కంట్లో పొడుచుకుంటున్నావు హిందూ స్త్రీలకు సమానత్వం కోరుకోకపోతారు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు ఇదే కేరళలో 
రైక దొడుక్కోనివ్వని హిందూ స్త్రీలంతా ఇస్లాము తీసుకున్నారు వీళ్ళకి అర్థం కావట్లే కానీ వాళ్ళకు మొండి ఆలోచన ఒకటి ఉంది మన వేద సిద్ధాంతం మన మనుధర్మం స్త్రీలకు సమానత్వం ఇవ్వదు గుడుల దగ్గరికి పోనివ్వద్దు అన్నప్పుడు నువ్వు రాజ్యాంగాన్ని ఎట్లా గౌరవిస్తున్నావు అంతేకాకుండా రామ్ టెంపుల్ కట్టడం విషయంలో నువ్వు సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వ్యూని కావద్దు అంటున్నావు మరి ఆ సమస్య రేపు మసీదులకు వస్తుంది లేదా రేపు చర్చిలకు వస్తుంది కనుక సెక్యులర్ స్టేటు మతానికి బయట అదే మతమైన కావచ్చు రేపు ఇక్కడ క్రిస్టియానిటీ బలంగా ఉన్న దేశాల్లో రాజ్యాంగాలు చాలా నిర్ద్వందంగా క్రిస్టియాన్ని పక్కకు పెట్టినాయి నేను ఐన్స్టీన్ లైఫ్ చదువుతున్న ఆయన జూ సైంటిస్ట్ కావడానికి మత విలువల్ని చాలా సీరియస్గా పోజ్ చేశాడు ఆయన అట్లయితేనే నీకు సైన్స్తో సంఘర్షణ వస్తుంది మతం కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు పెట్టి ఉంచుతుంది మిరాకిల్స్ను వ్యతిరేకించాడు అందుకని బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ చుట్టూ సైన్స్ అభివృద్ధి కాదు నమ్మకం అభివృద్ధి అవుతుంది రాజ్యాంగం ఒక సైన్స్ పుస్తకం అది నమ్మకం పుస్తకం కాదు దీన్ని వ్యతిరేకించే జీవకణాలు వాళ్ళలో బలంగా ఉన్నాయి దీనివల్ల ఈ ప్రమాదం ఉంది అయితే ఇవాళ వాళ్ళకి అంత ఈజీ కూడా కాదు డెబ్బై ఏళ్ళ డెమోక్రటిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఎందుకు గెలిచాడు అంత ఈజీగా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ పెట్టిన ఖర్చు కంటే నా అంచెలు ఇంకొంచెం ఎక్కువనే పెట్టింది బీజేపీ తిప్పిన హెలికాప్టర్లు విమానాలు ఎవరు తిప్పలే అందరు మినిస్టర్లు వచ్చారు హెలికాప్టర్లు దిగారు పరిపూర్ణానందకు హెలికాప్టర్ ఇచ్చి తిప్పారు కేసీఆర్ ఒకటే ఒక హెలికాప్టర్ తిప్పాడు ఊళ్ళలో జనం డబ్బులు పంచారు అది వేరే విషయం బాగా పంచారు కానీ ప్రజలు బీజేపీకి ఇక్కడ ఓటేయాలి ఒకసారి ఓటేస్తే వేయచ్చు కానీ తర్వాత వీళ్ళ సిస్టమ్ని సాధువుల సన్యాసుల చేతిలో పెట్టినాక డెమోక్రసీ నడవదు అందుకని ఇలా కేసీఆర్ కూడా రోజు యజ్ఞయాగాలు చేసుకుంటాం అంటే నడవదు ఇది అది వాళ్ళకి అర్థమైద్ది ముందు ముందు అందుకని అనేది ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్కు యాంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే మీ రచనల్లో కానీ మీ ప్రసంగంలో కానీ ఎక్కువ కోమట్లు వైశ్యులు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వీటిని వ్యతిరేకిస్తే రాస్తున్నారు మా మీద సాంస్కృతికంగా దాడి చేస్తున్నారు సాహిత్య దాడి అని వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దాని మీద మీ చాలా ఎజిటేషన్లు కూడా చేశారు చంపుతాం అన్నారు ఇదంతా ఉన్నది సి వాళ్ళకి అర్థం కావాల్సిందే ఏంది అంటే మీరు నేను డిస్క్రైబ్ చేసే కులంగా ఉన్నారా లేరా ముందు చూసుకోవాలి మీరు అట్లా లేకుంటే డెమోక్రటిక్గా మారండి మారితే అందరు సమానంగా ఇప్పుడు నువ్వు మాంసం తినవు నేను తింటా అతను ఇంకోటి తింటాడు మన ముగ్గురం కూర్చొని తినే సంస్కృతి ఉన్నదా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ నీది తినమని నేను నా తినమని నేను అనండి కదా నేను అన్నట్లా వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అవును మేము మా బిజినెస్ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాం వీళ్ళు ఎవరు తర్వాత మేము డెమోక్రసీని వ్యతిరేకిస్తాం మీరెవరు మేము మతమే రాజ్యం నడపాలని అంటాం మీరెవరు ఇక్కడే సంఘర్షణ మొదలవుతుంది వాళ్ళు నన్ను వ్యక్తి అనుకొని ప్రారంభించారు ఇవన్నీ కానీ అంబేడ్కర్ రచించిన రాజ్యాంగము ఆనాడు ఆయన చుట్టున్న మోరల్ శక్తి అది గౌతమ బుద్ధుని శక్తి నుంచి వచ్చింది ఆ శక్తి ఆయనకు ఆధిక్యతను ఇచ్చింది ఆయన ఆనాడు ఇండివిజువల్ యాక్చువల్గా అట్లాగే ఇవాళ నా చుట్టూ ఉన్న మోరల్ శక్తి కూడా సైన్స్ను అభివృద్ధి చేసి కుల వ్యవస్థను వీకెన్ చేసే మోరల్ శక్తి దీంట్లో ఇట్లాంటి దాంట్లో కొంతమంది చాలామంది చంపబడ్డారు నేను కూడా చంపబడవచ్చు అది వేరే విషయం బట్ నేను దానికి ప్రిపేర్ అయ్యా అందుకని ఒక మేజర్ మార్పుకు పూనుకొని నేను రాస్తున్నాను దీంట్లో చాలా కేసులు వేశారు కేసులు ఫైట్ చేస్తున్నాను జుడిషియరీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది వీ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే మీ భవిష్యత్ గురించి మీ భవిష్యత్ కార్యక్రమాల గురించి 
అంటే ఇప్పుడు ఈ బెదిరింపులు ఇవన్నీ తలగ్గకుండా అంటే మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు అట్లాగే మీ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్న మీ అనుచరులు మీ అభిమానుల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మీరు చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నారు అంటే మీరు ముందు ముందు ఏ దిశలో ఏ పంతలు ఇదే పంతలో ప్రయాణించే ఆలోచనలు ఉన్నాయో లేకపోతే దేశంలో ఆ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా ప్రక్షాళన చేసే విధంగా మీ భవిష్యత్తు ఉండబోతుంది నేను ఆల్రెడీ అరవై ఆరు ఏళ్ళు దాటాను సో అంబేద్కర్ కంటే ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ బతికా నేను సో అందువల్లనే నేను నా ఆత్మకథ రాసిన ఇది ఒక గైడింగ్ టెక్స్ట్ కావాలి యూనివర్సిటీలను బీజేపీ ప్రభుత్వం చాలా వీకెండ్ చేస్తున్న దశలో నా ఆత్మకథ వచ్చింది ఇది చాలా రెవల్యూషనరీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే ఇటు రైతాంగమే కాకుండా ఇటు గ్రామీణ స్కూల్ విద్యనే కాకుండా స్కూల్ టీచర్సే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఒక న్యూ ఇంటలెక్చువల్ వర్గాన్ని తయారు చేయాలని అని ఆలోచన దీనికి రెండే మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి రాయడము రెండు మాట్లాడడము ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం అది కంటిన్యూ చేస్తాను ఇక్కడ టీమాస్ చైర్మన్గా ఉన్నాను బిఎల్ఎఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది నిన్న వాళ్ళ రివ్యూ కూడా జరిగింది అందరూ వచ్చి చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు టీమాస్ ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్గా తయారై ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూ స్కూళ్ళల్లో పెట్టేంత వరకు ఎల్కేజీ టు ఇంటర్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ గ్రామాల్లోనే అయిపోవాలి ఆడ మగ విముక్తి అక్కడే జరగాలి ఇదండి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కంచాయలయ్య గారు వారి యొక్క భవిష్యత్ కార్యాచరణ గత జీవితాన్ని కుటుంబ నేపథ్యాన్ని మనకు వివరించడం జరిగింది మీరందరూ కూడా సమాజము టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ వెరీ గుడ్ టీవీ ఛానల్ కాల్డ్ సమాజం టీవీ ఛానల్ వీ లాల్ ఎంకరేజ్ థ్యాంక్ యూ సమాజం టీవీ